இன்றும் ஐயாவின் உரையில் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் அகம்புறம் ரெண்டாவது மனதை பற்றிய புரிதல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஞானம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது சம்பந்தமான உங்கள் கேள்விகள் நீங்கள் தரமாக கேளுங்க ஏன்னா அதுக்கு தான் இந்த முகாமே இருக்குது உங்களுடைய டவுட் வந்து கிளியர் ஆகணும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ ஐயாயிட்டே நம்ம பதில் வாங்க போகிறோம் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க அதனால் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் கேள்வி கேட்குறவங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் மைக் கொடுக்குறேன் கேள்வி கேளுங்க தைரியமாக கேளுங்க ஏன்னா வந்து இது ஒரு வாய்ப்பு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் இந்த புரிதல் வந்து உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியது அதனால் நம்ம வந்து நம்ம எதுதோ அகத்தில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறோம் அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு ஐயா சொல்லியிருக்காங்க அது தன்னாலே சரியாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அது சம்மந்தமான கேள்வியில் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் வாங்க கேள்வி ஹலோ வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் ஞானம் புத்தி மோட்சம் சொன்னீங்கல்ல அது நால மூணு ஞானம் முக்தி நிலை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டா போதும் முக்தி தான் வந்து மோட்சம்னாலும் முக்தி தான் லிபரேஷனாலும் முக்தி தான் விடுதலைனாலும் முக்தி தான் மொத்தத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அது முக்தி நிலையெல்லாம் ஒரு அடைய வேண்டிய நிலையே கிடையாது நீங்கள் உங்கள் மனசு வந்து எல்லா உணர்ச்சிகளையும் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு வந்தால் அது அங்கேயும் இருக்காது அது பாட்டுக்கு ஒரு ஆறா ஓட ஆரம்பிச்சோம் இப்படி ஆறா ஓடிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் முக்தி விடுதலை மோட்சம் லிபரேஷன் எப்படி ஒன்றும் பேர் வணக்கம் ஐயா ஐயா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கார் ஓட்டிகிட்டு போகிறேன் ஆப்போசிட்டில் வந்து யாரோ இடையில் வந்துட்டாரோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சி சின்ன ஒரு இது ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து நம்ம கிட்ட சண்டைக்கு வராது அப்படி இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா அவர்கிட்ட கண்டிப்பாக நம்ம பேசி தான் ஆகணும் எதுவுமே அவர் சொல்கிற பதிலுக்கு நம்ம ஒன்று நம்ம மேலே தப்பு இருக்கலாம் இல்லை அவர் மேலே தப்பு இருக்கலாம் அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு கலவரம் வரும்பொழுது நம்ம மைண்ட் செட்டை வந்து எப்படி வச்சுக்கணும் இல்லை அதான் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அந்த டோட்டல் மைண்டே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ப ஒரு பைக்கையோ காரையோ நீங்கள் வேகமாக ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க திடீர்னு யாராவது ஒருத்தர் குறுக்க பாஞ்சிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் அவருக்கும் ஆபத்து இல்லாமல் உங்கள் வண்டிக்கும் பிரச்சனை இல்லாதபடி நீங்கள் ஏதோ ஒரு கையில் நீங்கள் அதை டேக்கிள் பண்ணிடுறீங்களா இதில் நீங்கள் திங்க் பண்ணிடலாம் செயல்பட முடியாது அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய டோட்டல் மைண்டே வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே பண்ணி கொடுத்து ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் மாதிரி வேலை செய்யும் அதனால் அதுவே பார்த்துக்கிடும் நீங்கள் ரெண்டாவது என்ன சொன்னால் நம்ம அணுகுமுறையை வந்து அடுத்தவங்கள வந்து நீங்கள் குறை சொல்லி அவங்கள இது பண்ணணும் அவங்க தான் குற்றவாளின்னு சொல்லி ஆக்கணும்னு சொல்கிற முயற்சியை கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவில் கை விட்டுட்டு நீங்கள் மொத்தத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அம்சமாகவே நீங்கள் எதை எடுத்துகிட்டாலுமே அடுத்தவங்க உதவிகரமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டை நீங்கள் அமைச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் நீங்களாக செய்கிறா இருந்தால் உங்களை அறியாமல் செயல்படும் அந்த டோட்டல் மைண்டே எல்லாத்தையும் செயல்படும் நீங்களாக செயல்படுற அம்சம் செயல்படும் பொழுது நீங்கள் உங்களை எப்படி வச்சுக்கிடணும் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக பிஹேவ் பண்ணுறது எப்படிங்கிற ஒரு அணுகுமுறையோடு செயல்படணும் நல்லது செய்யணும் அவங்க அடுத்த முடிஞ்ச அளவில் அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணணுங்கிற ஒரு மனப்பான்மைக்கு வந்துடுங்க அடுத்தவங்களை குற்றம் சாட்டி அவங்ககிட்டருந்து எதாவது அபகரிக்கணுங்கிற அணுகுமுறையை விட்டுட்டு அடுத்தவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு இது பண்ணலாம் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு பெரிய பிளஸ்ஸிங் சமையல் நாம் நினைக்கிறோம் அது ஒரு கஷ்டமான வேலைன்னு நினைக்கிறோம் அது இறைவனுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸே உங்களுக்கு பக்கப்பலமாக இருக்கும் ஐயா காலையில் வந்து மறுபிறப்பு முற்பிறப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்க சொன்னீங்க நம்மளுடைய பிள்ளைகள் தான் வந்து மறுபிறப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ எனக்கு இருக்கிற குணாதிசயங்கள் எல்லாமே வந்து மறுபிறப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது தானே பின்னாடி தொடரணும் ஆனால் பல்வேறு வகையான குடும்பங்களில் வந்து பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் முரண்பாடுகள் நிறையா இருக்குது அப்போ ஏன் அது தொடர மாட்டேங்குது இப்போ நான் ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன்னா தொடர்ச்சியாக அதை செய்கிறது பதிலாக ஆப்போசிட்டாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அது என்ன காரணத்தினால அந்த மாதிரி நடக்குது அதாவது ஜென்ரேஷன் கேப்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து அதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது மறுபிறவின்னுட்டு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு நீங்கள் தான் மறுபிறவி உங்களுடைய பிள்ளைகள் கூட நீங்கள் உங்களுடைய பிறவின்னு சொல்ல முடியாது உடல் ரீதியாக அவங்க பிள்ளைகள் தானே ஒழிய ஒவ்வொருத்தருமே தனி நபர் தான் உங்களுக்கு மறுபிறவின்ட்டே கிடையாது நீங்கள் இன்னொரு ஜென்மம் எடுக்கிறது தான் உங்களுடைய பிள்ளைக
இதெல்லாம் உங்களுடைய கர்மாவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு அணுகுமுறை துறை இப்போ வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உலகத்தினுடைய அணுகு அம் அம்சமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்படி இல்லாமல் போயிட்டு தான் இருக்குது முன்னால் இருந்ததோட இப்போ கொஞ்சம் நேரம் தேவையில்லாத அம்சங்களுடைய வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது இப்போ குழந்தைகளுக்கு முன்னால் இருந்த குழந்தைகள் வேறு இப்போ இருக்கிற குழந்தைகள் வேறு அந்த காலத்தில் வந்து அவங்களுடைய எல்லையை வந்து ரொம்ப ரொம்ப லிமிட்டாக இருந்தது இப்போ உள்ளவங்களுக்கு நிறைய இதுகள் இருக்குது இவங்க எங்கே எல்லாமோ பண்ணுறாங்க இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோன்னு சொல்லி சொன்னால் சின்ன குழந்தைக்கே இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்ன எனக்கு ஒரு பேரை குழந்தை இருக்கிறாப்புல இப்போ இப்போவே என்ன சொன்னால் நாங்கள்லாம் வந்து பத்தாம் கிளாஸில் படிக்கிறது இப்போவே அவனை படிக்க வைக்கிறாங்க என்ன ஒன்றாம் கிளாஸ் தான் படிக்க போயிருக்கான் பத்தாம் கிளாஸில் தெரிய வேண்டிய விஷயம்லாம் இப்போவுமே தெரிய வைக்கிறாங்க அது என்னென்னா இதெல்லாம் டம்ப் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த காலத்தில் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறாம் கிளாஸ் போகிற வரைக்கும் நான் என்ன படித்தேன்னே எனக்கு தெரியாது அந்த அளவுக்கு தான் அவ்வளோ சுதந்திரமாக தான் இருந்திருக்கிறோம் அந்த அந்த காலத்தில் அணுகுமுறை எப்படி இந்த காலத்தில் அணுகுமுறை எப்படி இப்படி இல்லாமல் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது நாமளும் நிறைய காம்ப்ளிகேட் பண்ணி அவங்களே ரொம்ப சிக்கலாக உண்டாக்கி வச்சுருக்கிறோம் அப்புறம் அந்த சிக்கலுக்கு மத்தியில் அவங்க எப்படி இல்லாமல் டைவர்ஷன் எப்படி இல்லாமல் போயிடுது அதில் மொத்தத்தில் சில ஒழுங்குமுறை வேணும் சொல்ல போனான்னு சொல்லி சொன்னால் குழந்தைகளுடைய சொத்து எதுன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களுடைய இன்னோசன்ஸ் தான் குடம்பு குழந்தைகளுடைய சொத்து அந்த இன்னோசன்ஸை காப்பாற்றுற மாதிரி அவங்க கல்வி திட்டம் வச்சுருக்கணும் எந்த கல்வி திட்டமாக இருந்தாலும் சரி நிறைய கற்றுக்கிடுறது முக்கியம் இல்லை உங்களுக்கு தேவை இருந்ததுன்னா நீங்களே கற்றுக்கிடுவீங்க உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஒரு மாதம் ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் பக்கத்தில் உட்காந்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் இதுக்காக நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங்லாம் படிச்சுட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம கற்றுக்கிடலாம் ஆனால் என்ன சொன்னால் எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆக்குறதுக்கு இன்றைக்கே முயற்சி பண்ணுறோம் ஒன்றாம் கிளாஸ்லேயே முயற்சி பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் தேவையில்லை இப்போ இதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறனால என்ன ஆயிருந்துச்சுன்னா மொத்தத்தில் அவங்களுடைய இந்த இன்னோசன்ஸை முதல்ல குறைச்சிட்றாங்க இன்னோசன்ஸே முக்கியமான நோய் அதான் முக்கியமானது இந்த இன்டலக்டர் வந்து ரெண்டாம் பட்சம் தான் அந்த அணுகுமுறையே இல்லை அது அதனால் அது வந்து கல்வி திட்டத்திலே இல்லை இது நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது அதனால் இன்னும் காலத்தில் மாற்றங்கள் வந்ததுன்னா இந்த பாடத்திட்டங்களெல்லாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம் இவ்வளவு குறை இது வேண்டியது இல்லை இன்னோசன்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் இன்டலக்டுக்கு குறைச்சிக்கணும் அப்போ தான் சமுதாயம் நல்லாயிருக்கும் ஐயா வணக்கம் ஐயா என் பேர் அருள்குமார் பிரச்சனைங்கிறது எனக்கு இருக்குது அதனால் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து பிரச்சனை இருக்குது அவங்கவுங்களுக்கு செப்பரேட்டாக பிரச்சனை இருக்கிறதுனால தான் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க என் பிரச்சனைக்கு தீர்வு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு நான் ஓகே நான் அசியூம் பண்ணிட்டேன்னா மற்றவங்களோட பிரச்சனையை நான் எப்படி மற்றவங்களோட பிரச்சனையை தேடி நான் போய் தீக்கணும்னா நான் என்ன எந்த மாதிரியான வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு இன்பத்தை அடையவங்க ஐயா இல்லை நீங்கள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும்னுட்டு முதல்ல நினைங்க உதவி பண்ணணுன்னு நினச்சிங்கன்னாலே உங்கள் மனசு வந்துனாலே அதுவே நல்லாயிரும் நமக்கு அடுத்தவங்களை எப்படி நம்ம கொஞ்சம் நமக்கு தகுந்த மாதிரி உழைச்சி எப்படி எடுத்துக்கலான்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள்டருந்து நீங்கள் ஏதோ பெறுகிற மாதிரி ஆயிடுது இல்லைன்னா நீங்கள் கொடுக்குற நிலைக்கு போயிடுறீங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஏதாவது எப்படி உதவி பண்ணலாம் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணலாம் எப்படி புரிய வைக்கலாம் நீ நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் உதவிகரமாக உங்கள் மனநிலை மாறிடுது இந்த உதவிகரமாக செயல்படும் பொழுதே உங்கள் மனசு வந்து என்ன கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக செயல்படும் நன்றி கீழே வந்து புக் ஸ்டால் வச்சுருக்கோம் அந்த புக்கெல்லாம் பாருங்கள் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை ஒன்று தான் அதை வெவ்வேறு கோணங்களில் வெவ்வேறு தலைப்பில் அந்த நூல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதில் வந்து பகவத் பாதை ஞான பெட்டகம் அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்குங்க இந்த நூல் வந்து நம்முடைய மேகசினுடைய மூன்றாண்டு தொகுப்பு அதை போட்டிருக்கோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயாவுடைய ஆர்டிக்கல் எல்லாமே இருக்கும் கேள்வி பதில் இருக்கும் ஜென்கதை இருக்கும் எல்லாமே இதில் இருக்குது இன்னும் முக்கியமாக மனப்பிரச்சனையால் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு ஓசிடி வரலும் போன ஒருத்தருக்கு வந்து தீர்வு கொடுத்தது கூட அதில் ஆர்டிக்கலாக போட்டிருக்கோம் அவர் எப்படி இருபது வருஷமாக மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டவர் எப்படி இருந்து விடுபட்டுருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட அதில் இருக்குது அந்த நூலோட விலை வந்து இரநூறுவா வச்சுருந்தோம் இந்த கேம்புக்காக வந்து அது ஒன் ஃபிஃப்டியை வச்சுருக்கோம் தேவையானவங்க அந்த நூல் வாங்கிக்கிங்க அதில் வந்து வெவ்வேறு கோணங்களில் ஐயாவுடைய கட்டுரைகள் இருக்குது அந்த கட்டுரைகளே வந்து நமக்கு ஞான தெளிவே கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக வாங்கிக்கிங்க இது கூட ஹீலர் பாஸ
கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுங்கிற நூலில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்மா ஆன்மீகம் சம்மந்தமான வார்த்தைகளே இருக்காது மனசை இதுக்கு மேலே அதில் வந்து ஆராய முடியாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு மனசை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த நூல் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து பாட புத்தகமாக எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய ஒரு நூல் அதற்கான முயற்சியெலாம் எடுத்துகிட்ருக்குறோம் அந்த நூல் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய நூல் ஆனால் பிரிண்ட் அடிக்கிற செலவை விட குறைவான விலையில் ஐம்பது ரூபாய்க்கு அந்த புக்கு வச்சுருக்கோம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் போய் சேர்ணுங்கிறதுக்காக அது வந்து பலருடைய நன்கொடையின் காரணமாக ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் ஆனால் அடிக்கிற விலையே எங்களுக்கு வந்து நூற்றி பத்து ரூபா வருது அது ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம் அந்த நூல் வந்து நீங்கள் யாருக்காவது நன்கொடையாக வாங்கி கொடுக்கணும் பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் கவலையில் துன்பப்படுறவங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக அந்த நூல் வாங்கி கொடுங்க இதை விட மிகப்பெரிய உதவி செய்ய முடியாது அவ்வளவு அற்புதமான நூல் இன்னொன்று உங்கள் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நூல் சிந்தனையும் சிந்திப்பும் ஒரு நூல் கொடுத்துருக்குறோம் இங்கிலீஷில் தாட் அண்ட் திங்கிங் இந்த ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டிங்கனாவே போதும் ஒட்டு மொத்த மனசையும் புரிஞ்சிக்கலாம் இதனுடைய விலையும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பத்து ரூபா தான் இதை வந்து இந்த திருமணத்துக்கு கொடுக்கறது கூட நிறைய பேர் வாங்கி இதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு தெளிவை கொடுத்துட முடியாது அதனால் வெறும் பத்து ரூபாயில் இந்த ஒரு புக்கை படித்தாங்கனாவே மனசை பற்றி முழுசாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதனால் சிந்தனையும் சிந்திப்பும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்குறோம் நீங்கள் வச்சுக்கிங்க யாருக்காவது நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த புக்கு இங்கே நீங்கள் ஒரு பல்காக ஒரு பத்து புக்கு இருபது புக்கு வாங்கி கூட மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அடுத்து இப்போ ஐயா சொன்னாங்க பார்த்திங்களா புதிய உலகம் படைப்போம் சமூக நலனில் அக்கறை உள்ள நம்ம அனைவருமே வாங்கி படிக்க வேண்டிய நூல் ஏன்னா நல்ல சிந்தனையாளர்களுக்கு இந்த சிந்தனை சாத்திய சிந்தனை போச்சுன்னா நாட்டின் இந்த உலகத்தின் வளர்ச்சிக்கு அது பேர் உதவியாக இருக்கும் நம்முடைய திட்டம் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா உலகமே சுபிச்சமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி சாத்திய சிந்தனையை கொடுக்கக்கூடிய நூல் வந்து புதிய உலகம் படைப்போம் அந்த நூல் இருக்குது இன்னொன்று ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள்னு ஒரு நூல் அந்த நூலை வச்சுருக்க மாட்டாங்க வைக்கல ஏன்னா அந்த நூல் வந்து ஏற்கனவே முகாமில் கலந்துக்கிட்டவங்க வந்திருந்திங்கன்னா அந்த நூல் நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் இல்லைனா அந்த நூலுக்கு இப்போ நீங்கள் ஆர்வம் காட்ட வேணாம் ஏன் ஞானிகளுக்காக எழுதப்பட்ட நூல் ஞானிகளுக்கு ஐயாவினுடைய ஞான ஞானம் பெற்ற பிறகு படிக்க வேண்டிய நூல் அதனால் அந்த நூல் நீங்கள் யாராவது ஏற்கனவே முகாமில் கலந்தவங்க இருந்தீங்கன்னா அது ஒன்லி இங்கே மட்டும் அந்த முகாமில் மட்டும் தான் வைக்கிறோம் கலந்தவங்க மட்டும் வாங்கிக்கிங்க மற்றவங்க இப்போத்துக்கு வாங்க வேணாம் அந்த நூல் இன்னொன்று நம்முடைய எல்லா நூல்களுமே உங்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்கிறதுக்கு இலவசமாக பிடிஎஃபெல்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் நீங்கள் புக்காக தான் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வெளிநாட்டு நண்பர்கள் இருக்காங்க உங்களுடைய உறவினர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு புக்கை கொரியர் பண்ணுற செலவே ஏகப்பட்டதாகும் நீங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்முடைய டெலகிராம் லிங்க்கில் வந்து ஐயா எழுதின எல்லா நூல்களுமே ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கலாம் அது இல்லாமல் நம்முடைய மேகசின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து வந்துட்டு இருக்குது அதுவும் நீங்கள் ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி எல்லா மேக்சிமம் அதில் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இணைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பிச்சிடுவோம் அந்த லிங்க்கில் நீங்கள் எல்லா புக்கையும் ஃப்ரீயாக படிக்கலாம் நீங்கள் வந்து பே பண்ணி வாங்கி தான் படிக்கணும்னு இல்லை ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா மட்டும்தான் நாங்கள் பே பண்ணி வாங்கணும் மற்றபடி நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணி படிக்கலாம் வாட்ஸ்அப் குரூப்லேயும் இணைஞ்சிக்கிங்க உங்களுக்கு எப்பப்போ என்னென்ன நிகழ்ச்சி வருதுங்கிறதையும் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திங்க உண்மையில் கவலைகள் நினைத்திருக்கும் தீர்வுங்கிற நூல் இந்த உலகம் முழுவதும் சென்றடைய வேண்டுங்கிறதா நம்முடைய நோக்கமே அந்த ஒரு நூலை நீங்கள் தரவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே நமக்கு எதுவுமே தேவைப்படாது அந்த மாதிரியான நூல் அது பலர் வந்து அந்த நூலை படிச்சுட்டு நமக்கு நிறைய ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப எங்களுக்கு தெளிவாக இருக்குது இதை விட இது வேலை சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை பல நாட்களாக தூக்கம் இல்லாதவர்கள் கூட அதை படிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் மைண்டு டோட்டலாக ஃப்ரீ ஆகிடுச்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அது நண்பர்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாத இதழ் நமது வந்து பகவத் பாதை மாத இதழ் வந்து ஃப்ரீ டவுன்லோட் பண்ணலாம்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் இல்லம் தேடி வர வேண்டும் என்றால் அது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு நூறுரூவா தான் பே பண்ணி அட்ரஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்கள் அட்ரஸுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஐயாவுடைய ஆர்டிக்கல் ஒன்று வரும் இந்த புரிதலை பற்றி ஒவ்வொரு கோணத்தில் வரும் நடைமுறை சிக்கலைக்கான கேள்வி பதிலுக்கான ஒரு பகுதி இருக்குது ஜென் கதை எளிதாக புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு பகுதி இருக்குது இந்த மாதத்துக்கான ஒவ்வொரு மாதமும் பத்தாம் தேதி நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம் இந்த மாதத்துக்கானது சிவகாசியில் அடித்து இப்போ ஆட்டோக்காரர்
இப்போ நம்ம வந்து உங்களுக்கெல்லாம் டைம் ஷெட்யூல் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறதுனால ஒரு நாள் தான் வச்சோம் சனிக்கிழமை வந்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி ஈவினிங் கிளம்புறோம் நாளைக்கு கூட நீங்கள் கிளம்பலாம் ஒரு நாள் இன்றைக்கும் தங்கிட்டு நாளைக்கு கூட கிளம்பலாம் அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்குறோம் தங்குற வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க தங்கிட்டு காலைல ஒரு ஆறு மணிக்கு கூட போகலாம் நம்ம வழக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா ஞான முகாம் அப்படின்னா வியாழக்கிழமை மதியானத்து மேலே வந்துடணும் வந்துட்டு நல்லா ஓய்வு எடுத்துட்டு ஈவினிங் ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு நைட்டு தூங்கிட்டு நைட்டு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் வைப்போம் வியாழக்கிழமை ஈவினிங் வெள்ளிக்கிழமை இருந்தால் வகுப்பே ஸ்டார்ட் ஆகும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியானத்து வரலாம் நடக்கும் அது அப்படி வரும்போது இந்த உண்மை என்ன வெவ்வேறு கோணங்களில் கருமனா என்ன கருமாவை பற்றி பேசுவோம் அகம்புறம் மனோலயம் மனோ நாசம் நான் யார் இது எல்லா கோணத்துலேயும் நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது மேற்கொண்டு இதில் சந்தேகமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி ஞான முகாம் வந்து இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம பவன்லேயும் வெவ்வேறு ஊர்கள்லேயும் வச்சிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் அதனுடைய டீட்டெயில் உங்களுக்கு வழக்கமாக அனுப்புவோம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அப்படி ஒரு முகாம் கலந்துக்குங்க இந்த இடத்துல ஒரு மூணு நாள் தங்கினா எப்படி இருப்பேங்க ஒரு நாளைக்கே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கிறோம் நாம் இதே மூணு நாளுங்கும் போது நமக்கு இதை பற்றிய எல்லா கோணங்களையும் புரிஞ்சுக்கலாம் இதில் மறுபடி சந்தேகமே வராது நீங்கள் இங்கே வரும்போது எப்படி இருந்தாலும் சரி போகும்போது ஞானியாக நம்ம திரும்பலாம் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளும் மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் கீழே நூல் இருக்குது தேவையான நூலை வாங்கி படிங்க நேற்று ஒரு ஷூட்டிங் ஷூட்டிங் அப்படின்னா சேலத்தில் ஒரு ஷூட்டிங் விஜய் சார் வராரு ஷூட்டிங்கில் கலந்துக்கிறார் அப்படின்னா விஜய் சார் வராரா விஜய் சார் வரமாட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா சார் அந்த கருங்கல்பட்டியில் அந்த ஒரே ஒரு ரோட்டில் மட்டும் டிராஃபிக் ஜாமாக இருக்கு அதனால் ஷூட்டிங்கில் யாரையும் அனுப்பல அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் அந்த விஜய் சார் மேலே கொஞ்சம் சேர் போகிறதும் போகிறோம் அந்த விஜய் சாரை பார்த்துட்டு வந்துடலாமேனு சொல்லி அப்படி கூட்டத்தில் போனேன் கூட்டத்துக்கு போன உடனே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல விஜய் இருந்தாங்க அஜித் இருந்தாங்க எப்படி சார் ரெண்டு பேருமே காம்பினேஷன் இருக்காதே சார் அப்படின்னு இல்லை சார் இப்போ புதுசாக ஞானத்தின் பாதைன்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாங்க சார் ஞானத்தின் பாதைங்கிற படத்தில் படத்தில் சரவணனு ஜீவமணின்னு நடிக்கிறாங்க சார் அப்படின்னா சரவணன் ஜீவமணி நடிக்கிறாரு ஆமாம் சார் அப்படின்னாங்க இப்போ சரவணன் ஜீவமணி ஆக்டராக இருக்கும்போது நான் பார்த்தா நல்லா இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணேன் ஒரு மரத்துக்கடியில் அப்படி லேசை பார்த்தேன் வீர வசனங்கள் காதலியுடன் பாடல் நெய் மறந்து இருக்கும் பொழுது சரவணனும் விஜ் ஜீவமணியும் அண்ணா வாங்க அப்படின்னா வழிபோக்கன் பார்வையாளன் வழிபோக்கன் பார்வையாளன் நடிகனாக்கிய பெருமை சகோதரரை சேரும் அதனால் என்னை நடிகனாக்கி என்னை பெருமைப்படுத்திய சகோதரர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் உரித்தாக்கி என்னுடைய சிற்றோரையை துவங்க இருக்கின்றேன் வாழ்களம் நேற்று ஒருத்தர் சொன்னார் இரவு ஃபோன் பண்ணார் ஐயா பேச்ச கேட்டிங்களா அப்படின்னார் அவங்க என்ன சொன்னாங்க இது உண்மையான வார்த்தைகள் மறைத்து பேசக்கூடாத வார்த்தைகள் பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு சொல்லி ஐம்பத்தி மூணு தடவை பிரச்சனை சொல்லிட்டார் அப்படின்னா நீ என்னென்னையா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் எனக்கு அதுதான் வேலை அப்படின்னா அவங்க பேச்ச கேட்டையா பேச்ச கேட்கல எனக்கே பிரச்சனை அதிகமாக இருக்கும்போது அவர் பிரச்சனை பிரச்சனைன்னு செய்யும் போது எனக்கு பிரச்சனை அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி எப்படி சார் நடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நீ வெளியே சொல்கிற இன்றைக்கி என்னோட பேசணும்ல நீ வெளியே சொல்கிற நான் வெளியே சொல்லாத இருக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன சார் பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை ஜீவமணி ஃபோன் பண்ணாங்க சரவணம் ஃபோன் பண்ணாங்க நீங்கள் வந்தே தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி வர்றதுக்கு கிளம்பிட்டேன் கிளம்போது எங்கள் அப்பாவுக்கு வாமிட்டு அப்போ எது ஸ்டார்ட் ஆகும் எது ஸ்டார்ட் ஆகும் பேச மாட்டீங்களே நீங்கள் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நான் எப்படி வெற்றி கொள்வது பிரச்சனையை பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொண்டால் பிரச்சனை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க இது மறக்கவே மறக்காது இதிலிருந்து நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பிரச்சனையை பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொண்டால் பிரச்சனை அப்போ பிரச்சனை பிரச்சனையை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வாட்ஸ்அப் வந்தது டோன்ட் வரி உங்கள் அப்பா நல்லா இருப்பார் அப்படின்னாங்க இது நடாது எப்போ அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நாங்களும் ப்ளஸ் பண்ணிட்டோம் நீ நல்லா இருப்ப காலையில் ஆறு மணிக்கு கிளம்பி வந்துடு அப்படி சொல்கிறாங்க சொன்னோடனே டாக்டர்கிட்ட காமிக்கிறேன் டோன்ட் வெரி யூ மேக் கோ அப்படின்ட்டார் அப்போ அந்த பிரச்சனையை நான் என்ன பண்ணுன்னு 
பிரச்சனையா எடுத்துக்கிட்டேன் அது பிரச்சனையா இருந்தது சரி அப்போ காலையில் ஆறு மணிக்கு கிளம்புனா எத்தனை மணிக்கு கிளம்புறது எத்தனை மணி டிராவல் அப்படின்னு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைபாஸு மகேந்திரா இன்ஜினியரிங் காலேஜை தாண்டி ஒரு ரோடு கட்டாகும் ரோடு கட்டா ஜெகதேவன் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டலில் கட்டாகி ஆறு கிலோமீட்டர் நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு வரிசையாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்க 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 சொல்லிக்கிட்டு இருக்க 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 எனக்கு ஒரு பிரச்சனை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அயோத்தியா போட்டவர்கள் வண்டியில் போக முடியுமா பைபாஸில் காலங்காத்தாலும் தூங்கி அஞ்சு டிரைவர் வருவானுங்களே தூக்க காலத்தில் என்னை அடிச்சுட்டா இப்போ பிரச்சனை அப்போ பிரச்சனை என்னவாயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை தலைக்கு மேலே இருந்தது அயோத்தி பொண்ணை தாண்டிட்டேன் அவர் மனசு சொல்லிச்சு பிரச்சனையிலிருந்து தஞ்சு சியா செந்தில் அப்படின்னு கேட்டுச்சு இல்லை இல்லை இன்னும் ஜெகதேவ ஹாஸ்பிட்டல் வரைக்கும் போகணுமா இன்னும் ரோடை வேற கட் ஆகணுமா இந்த பைபாஸை கட் பண்ண போகும்போது ஒருத்தன் வேகமாக வந்து வேகமாக வந்து வேகமாக வந்து வேகமாக வந்து செந்தில் சார் அடிச்சுட்டா என்ன நினைப்பாங்க ஐயோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த அடித்த பிரச்சனை அதிகமாகிட்டு இருந்தது அப்புறம் அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு மூணு ரோடு கட்டாச்சு பகவத் போகிறதுக்கு வழியே தெரியல அங்கே ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு அப்போ என்ன வச்சு மனசு பேச ஆரம்பிச்சு இந்த பிரச்சனை இல்லைன்னு சந்திரிக்க மாதிரி இந்த நீ வீட்டுக்கே போயிடுற அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்போ அந்த பிரச்சனையோட நான் பேசும் பொழுது நான் அதுலேருந்து என்னால் விடுபெற முடியல மனசு சொல்லுது நீ இங்கெல்லாம் போகாத நீ தடமாறி போயிட்டுன்னு வச்சுக்கோ சிங்கம் வரும் புளி வரும் கரடி வரும் இதெல்லாம் வந்து ஒன்று முட்டிடும் நீ சீக்கிரம் செத்துருவே அப்படியா ஆமாம் இது மாதிரி தான் நேற்று ஏற்காட்டில் ஒருத்தர் போய் 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 செத்து போயிட்டார் அப்போ பிரச்சனை என்னவாயிடுச்சு பிரச்சனை அதிகமாகிட்டே இருக்கு பிரச்சனை அதிகமாக இருக்குது பகவத் சரவணா ஜீவமணி அப்படின்னு சொல்லும் போது சார் லெஃப்டில் போங்க சார் ஈஸிலி சால்வ் அப்போ லெஃப்டில் போனால் லெஃப்டில் போனோடனே கொஞ்சம் பிரச்சனை கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் அப்படி எனக்கு அப்படி குறைஞ்சிது குறைஞ்சி போயிட்டு போது பின்னால் ஒரு எட்டியாஸ் பின்னால் வந்தது வண்டி வந்து பின்னால் பார்க்கும்போது சரி சரி இவங்களும் 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 இங்கே தான் போவாங்களாட்டு இருக்குதுன்னு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எனக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ என்னவாச்சு மனசு சொல்லிச்சு இல்லை இல்லை இந்த எட்டியாசை தாண்டி நீ போகாத நீ முன்னாடி போ அவங்க அவன் பின்னாடி வரட்டும் இந்த மனம் பாருங்க அந்த பிரச்சனையை பிரச்சனையாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற இரும் பிரச்சனை தான் அப்போ இங்கே வந்து ஒன்று பவன் ஆஸ்பத்திரியில் உட்காந்துரும் என்னென்னா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அடடா முட்டாள்தனமாக இந்த பிரச்சனையை பிரச்சனையாக எடுத்துக்கிட்டுன்னு நம்மளாட்டம் மோசமானவங்க மோசமானவங்க நம்மளாட்டமாக என்னாட்டமா எங்களாட்டம் உங்களாட்டம் அப்போ எல்லா பிரச்சனையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம் பிரச்சனையாக எடுத்து 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 மூட்டையாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எப்போ நம்ம பிரச்சனையை பிரச்சனையாக எடுத்துக்கிறோமோ அப்போ பிரச்சனை தான் அப்போ பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பிரச்சனை வருதே பிரச்சனை வரும்போது எப்படி பண்ணுறது அந்த பிரச்சனையாக எடுத்துக்காம டேக் இட் ஈஸி பைபாஸ் தானே என்ன போய் நான் என்னால் ஜெயிக்க முடியாதா வெற்றி அடைய முடியாதா எனக்கு என்ன போய் மகரிஷி இருக்கார் பகவத்தையா இருக்கார் எனக்கு எல்லாம் அருள் பேராற்றல் இருக்குதுன்னு ஒரு காப்பு போட்டுட்டு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களே தடத்த காமிச்சிருவாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் யாரை நம்பனே யாரை நம்பனே அப்படின்னு தான் ஒரு வார்த்தை அருமையான வார்த்தை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பக்தி செய்வதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் இரண்டும் நான் தான் சூப்பர் ஃபிளாஷ் அது சத்தாவரண நிகழ்ச்சி சத்தாவரண நிகழ்ச்சி நான் வேடிக்கை பார்க்க போகிறேன் பக்தியை செய்வது நான் பக்தி செய்யணும்னு போகல எங்கள் பெரியப்பா இப்படி இப்படின்னு தட்டுறாரு நான் என்ன பண்ணுவேன் என்ன பார்ப்பார் இதே நீயும் தட்டுறா தட்டுற தட்டிட்டு எங்கள் பெரியப்பா என்ன பண்ணுறாரு தூப்புக்காரன் போடுறாரு தோப்புக்காரன் போட்டு இதே நீயும் போடுறா அப்ப செய்வது ஏற்றுக்கொள்வது எல்லாம் கடவுள்கிட்ட சாமி கும்பிடு உடையெல்லாம் பாஸ் பண்ண வச்சிருவாரு இது மாதிரி தான் கடவுள்கிட்ட பாஸ் பண்ணி உங்க தாத்தா எல்லாம் பணம் சம்பாதிச்சாரு அதனால நீ பக்தியா செஞ்சுக்கோ கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வந்தோம் ஏற்றுக்கொள்வதும் செய்வதும் நானே கடவுள்கிட்ட அடுவது நானே கடவுள்கிட்ட முறையிடுறது நானே கடவுளை திட்டுவதும் அப்ப அந்த கடவுளை முறையிடுகிறேன் திட்டுகிறேன் பாசத்தோடு போகிறேன் இந்த கடவுள் எதுக்கும் அசைவு இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கிறார் எப்படி சும்மா நான் ஒரு காட்டன் ஷர்ட் போட்டவர் ரெண்டு வீதிக்கு போயிட்டு இருக்கேன் ஏன் இந்த காட்டன் ஷர்ட் எல்லாம் பார்க்கணும் அப்ப இந்த கடவுளுக்கு பால் அபிஷேகம் பண்றான் சந்தன அபிஷேகம் பண்றான் தேன் அபிஷேகம் பண்றான் எதுக்கும் அசையாமல் இருக்கும் கடவுள் அது சிலை சிலையாக மாற வேண்டும் மனிதனுடைய நோக்கம் மனிதனுடைய வாழ்க்கை மனிதன் எல்லோரும் கடந்து போக வேண்டும் 
இந்த வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்லுவாங்க எல்லா ஞானிகளும் சொல்லுவாங்க சொல்லாமல் சொர்க்கின்ற பொருளே இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் என்னை அடித்தது எப்படி என்னோடு இருந்த நண்பர்கள் என்னோடு முறையாடிய நண்பர்கள் இவர்களால் எப்படி சாதனை செய்ய முடிந்தது என்னுடைய கே முதல் கேள்வி இதுதான் அண்ணா இப்படிலாம் பண்ணுறேன்னா ஒரு ஆடிட்டோரியம் கட்டுறேன்னா ஜுஜிபி சும்மா பத்துக்கு பத்து என்னால் கட்ட முடியல கட்டின அறிவித்தவர்கள் கட்டணும் எல்லாம் சேர்ந்து கை தட்டினாங்க தேர எழுத்தோம் யாரும் கை தட்டில யாரும் தேர் எடுக்கல இவங்களால் முடிந்தது எப்படி முடிந்தது எப்படி முடிந்தது ஆர்டின் சலசலப்பு இதை சொல்லிட்டீங்கன்னா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் ஆற்றின் சலசலப்பு இலகின் அசைவு ஆனந்த காற்றுகள் இந்த மூன்றையும் சுவாசிக்கும் பொழுது தேர்ந்த முதல் கேள்வி இதுதான் ஆற்றின் சலசலப்பை மறந்தேன் இலகின் அசைவை மறைந்தேன் சுகந்த காற்றை மறைந்தேன் இவர் செயல்களை எனக்கு நினைவு கொண்டது எப்படி ஏன் இவரால் முடிந்தது என்னால் ஏன் முடியவில்லை இதை இதனால் தான் செய்ய முடியும் என்று இறைவனுடைய படைப்பு இந்த புகழ்ந்து பேசுறதுக்கோ அதெல்லாம் வரல அப்போ இவருடைய செயல்கள் இன்னும் மேன்மை அடையட்டும் சொன்னாங்க பெருமையாக சொன்னாங்க இவங்கெல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவித்திருக்கூடிய ஜென்ரல் பாட்டிங் நடத்தலாம்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்யூஷன் சொல்லிச்சு அவங்கள்ட்ட ஒரு பர்மிஷன் கேட்டேன் அண்ணா அறிவித்திருக்கூடிய கிளைகள் என்ன வார்த்தைகள் பாருங்கள் அறிவித்திருக்கூடிய கிளைகள் கிளைகளில் யார் வேணாலும் உட்காரலண்ணா எப்போ வேணாலும் நீங்கள் நடத்திக்கோங்கண்ணா இடம் உங்களுது இது மாதிரி யாரும் சொல்ல முடியாது சொல்ல வைத்த கடந்த பொருள் இவங்களாம் காட்சி அளிக்கிறாங்க ஓகே இவருடைய பணி சிறக்க பணி சிறக்க சரவணன் ஜீவமணி ஆமாம் இந்த க இப்படியா வாங்க நாம் நாமெல்லாம் நாம் இப்போ அறிவித்திருக்கோல ஸ்டைலில் இருக்கிறோம் ஒரு நிகழ்ச்சி சும்மா ஒரு காமன் நேரம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் டைம் புத்தர் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சி அகம் புறம் நல்லா தெரிஞ்சுக்குவோம் புறத்தை பாதிச்சுது புத்தருடைய கவனங்கள்லாம் ஏன் பிச்சை எடுக்கிறான் அவன் ஏன் செத்து போகிறான் ஏன் நோயாளியாக இருக்கிறான் புறத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அகத்தை பாதித்தது இந்த அகம் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புறத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை விடை தேடாமல் தத்தளித்தது இது ஏன் சாகரம் ஏன் நோய் வருது ஏன் செத்து போகிறோம் ஏன் முதுமை வருவது இது அகத்திலேயே கேட்டீங்கன்னா விட கிடைச்சிடும் அந்த புத்தருக்கு என்ன புத்தர் வாழ்ந்த காலம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ இந்த புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் அகத்துக்கு பயிற்சி கொடுக்காமல் புறத்திற்கு பயிற்சி கொடுத்ததால் புத்தருடைய திசை மாறியது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ராத்திரி ஒரு ஒரு மணி புத்தர் அலை போயிடுறாரு புத்தர் அலை போயில புத்தருடைய மனம் இன்னொரு தரிசன் புத்தருடைய மனம் அலை பயிர் ஏன் சாகரம் ஏன் நோய் வருது ஏன் மரணம் வருது ஏன் சாகரம் ஏன் நோய் வருது ஏன் மரணம் வருது பக்கத்தில் யசோதையை பார்க்குறான் மனைவி தூங்கிட்டு இருக்காங்க இந்த அகம் சொல்லுது எழுப்பாத எழுப்பிட்டேன்னா யசோதா உங்ககிட்ட சண்டைக்கு வந்துடுவா எங்கடா போகிறேன்னு கேட்பா எழுப்பிட்டேன் வெளியே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் பதில் தெரியாது கோழை புத்தர் ஒரு கோழை வெளியே போகிறார் யாருக்கிட்டையும் சொல்லாத வெளியே போயிடுறார் யசோதை எழுந்து பார்க்குறாங்க எங்கடா இங்கே படுத்திருந்த ஆளை காணும் யாருக்காவது தெரியுமா ராஜா ராஜா எங்கே போனார் என்னன்னே தெரியலையே எல்லாம் கழட்டிட்டார் காந்தி மாதிரி மேலே ஒரு வெள்ள துணி கீழே ஒரு வெள்ள துணி அப்படின்னு வர்ணனை பண்ணுறான் அப்போ எப்படி இருந்தாருன்னு தெரிய வேணாம் நம்ம இப்போ இருக்கிற ஃபோக்கஸில் போயிட்டு இருக்கலாம் அப்படி போகிறார் எதை தேடி போறாரு இதுக்கு விடை கரெக்டாக சொல்லுங்க எதை தேடி போறாரு அகத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அவரை பாதித்தால் புறத்தை தேடி போறார் புறத்தில் கிடைக்காதா புறத்தில் யாராவது எனக்கு ஆலோசனை கூட மாட்டாங்களா என் சிக்கலை எடுத்துக்க மாட்டாங்களா என் பிரச்சனை யாராவது எடுத்துக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுது புறம் தேடி செல்லுது புறத்தே தேடிக்கொண்டிருக்கும் வரை அவருக்கு விடை கிடைக்கவில்லை அப்புறம் கொஞ்சம் உள்ள போறார் உள்ள போன உடனே அப்படியே கொஞ்சம் அகத்துக்கு பயிற்சி கொடுக்குறாரு அகத்துக்கு பயிற்சி கொடுக்க கொடுக்க புறத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவருக்கு விடையாக காட்சி அடித்தது புத்தன் மகானாக மாறிவிட்டார் புத்தன் மகானாக மாறும் பொழுது சிசியர்கள் அவரை சூழ்ந்துட்டாங்க 
சிசேரை சூழ்ந்து முழுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தனுடைய தோழன் புத்தனுடைய சொந்தக்காரன் ஆனந்த் ஆனந்துக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புத்தருக்கு நான் சொந்தக்காரன் என்னை மீறி யாரும் எதுவும் தெரிஞ்சிக்கூடாது ஆனந்த் ஒரு கெத்தாவே இருப்பான் ஆனந்த் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போக போகிறேன் ஆனந்த் சொல்கிறார் ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறேன் அந்த இடத்துக்கு போகும்போது நான் நெகிழ்ந்துருவேன் நல்லா பாரு அப்படின்னார் இவன் ஆனந்துக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னடா புத்தர் போய் நெகிழ்வதா தடுமாற்றம் தடுமாற்றம் அடைவேன் நீ ஆச்சரியப்படாது என்ன மாற்றம் அடைவேன் ஆச்சரியப்படாது ராஜா உங்க ஊருக்கு போறீங்க நீங்க ஆழ்ந்த இருக்கீங்க பாத்தீங்களா நீங்க ராஜா அரசாணி பாருங்க அந்த அரசாணன் நாட்டுக்கு போறீங்க நீங்க என்னதுக்கு தடமாறீங்க நீங்க என்னதுக்கு தடுமாறீங்க எல்லா மக்களும் உங்களை மகிழ்ச்சியா வரவழைப்பாங்க நீ பார ஆனந்து என்னால பதில் சொல்ல முடியாது இது நம்ம வாழ்க்கையிலும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்க புத்தர் மகானுக்கே நடந்தக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் புத்தர் போறாரு எங்க போறாரு கதை நல்லா கேளுங்க எங்க போறாரு அவர் நாட்டுக்கு போறார் நாட்டுக்கு போகும் பொழுது அந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாம் ஐயோ மகானே வந்திருக்காரு ஒரு ராஜ பதவியில இருந்து ஒரு சிஷியன் ஆகிறது சிஷியனாய் குரு ஆகிறது எல்லாம் திறந்து போறது எங்கேயும் நடக்கல அந்த காலத்துல அவர் என்ன சொல்றா நீ வெள்ளை உடையே காவி உடையாக மாறிவிட்டதா வெள்ளை உடை காய் உடை ஆச்சுன்னா மண்ணே அது என்னாச்சு காய் உடை ஆக்கிடுச்சு போறாரு எல்லாம் மகிழ்ச்சியா வரவே இருக்கிறாங்க மகிழ்ச்சியா வரக்கும் போது புத்தருக்கு கொஞ்சம் ஒரு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சியா இருந்தாலும் அந்த உள்ள அகம் இருக்கு பாத்தீங்களா அகம் போராட்டம் பண்ணுது வருவா என்ன சொல்றாரு வருவா கேள்வி கேப்பா பதில் சொல்ல முடியாது யார் வருவாங்க பேர் என்ன கொஞ்சம் அப்படி கண் கலங்குறாரு ஆனந்த் பாக்குறான் குருவே அப்படிங்கிறா கொஞ்சம் கண் தளர்ந்துருந்து அங்கிருந்து யசோதை வரா யசோதை வந்து பார்க்குறா என்னடா தெரிஞ்சுக்கிட்ட முதல் கேள்வி அதுதான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்ட போனைய ஞானம் பெற்றுட்டியா உன் மனைவி அவ கேட்ட கேள்வி இதுதான் உன் மனைவி உன் மகன் உன் அப்பா உன் தந்தை தாய் விட்டு போனைய ஞானத்தை பெற்றுட்டியா எதுக்கு இங்க வந்த நல்லா நல்லா இருக்கிறேன்னு பார்க்கறதுக்காக வந்தியா உத்தரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை தடுமாற்றம் கால் எடுத்து வைக்கிறாரு கீழே ஒடி சாயிறார் ஆனந்த் பிடிச்சிக்கிறான் சொல்லு சொல்லிட்டு தான் அரண்மனைக்குள்ள போகணும் அதுதான் மனைவி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுதான் பெண்மை புத்தரால் பதில் சொல்ல முடியல அந்த ஓடு கையில் இருக்கிற ஓட்டை என்ன பண்ணார் எடுத்து கொடுக்குறாரு ஓட்டில் என்ன கிடைச்சிடும் ஓடு எனக்கு சுகத்தை கொடுத்துருமா கணவனுங்கிற ஒரு சுகத்தை கொடுத்துருமா மகன்கிற ஒரு சுகத்தை கொடுக்குறமா அரசன் ஒரு சுகத்தை கொடுக்குமா இந்த ஓட்டிலிருந்து எனக்கு என்ன நீ இந்த ஓட்டிலிருந்து என்ன பெற்றுக்கொண்ட இந்த ஓடுலாம் எனக்கு வேணாம் பதில் சொல் வெளியே போனே இல்லை அகத்தில் கிடைக்காது புறத்தில் கிடைக்கும் உனக்கு புறத்தில் என்ன கிடைச்சிது பதில் சொல்ல முடியல அரண்மனைக்கு உள்ளே போனார் போக முடியல இது உண்மை கதை போக முடியாத நடக்கிறாரு தடுமாறுறார் தடுமாறும் பொழுது இந்த ஆனந்த் பின்னால் பிடிச்சிக்கிறான் உள்ள போகலாம் ராஜா உள்ள போகிறதுக்கு மனசாட்சி இடம் கொடுக்கல சொல்கிறார் பாருங்க அகச்சோதனையில் வெற்றி அடைய முடியவில்லை புறச்சோதனையை ஒரு மனிதன் தேடிக்கொண்டிருக்கும் வரை அகத்தில் வெற்றி அடைய முடியாது இந்த புறத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா புறத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் என்னுடைய அகத்தை பாதித்து விட்டால் எவனும் வெற்றி அடைய முடியாது சரி புத்தர் இருந்தாரே ஞானம் பெற்றார்னு சொல்றீங்க இல்ல கடைசியில் அந்த அகத்தையும் புறத்தையும் வெற்றி அடைஞ்சிட்டாரா ஒரு கேள்வி செய்து பார்க்கலாம் ஒரு பிளாஷ் இன்னைக்கு பேசுவார்னு சொன்ன உடனே புத்தரை பிளாஷ் பண்ணும் அந்த பிளாஷ்ல அவங்க புக்கில் கூட போட்டிருப்பாங்க பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றிய புத்தரை மகானாக பகவத் காட்சி அடிக்கிறார்னு சொல்லுவாங்க எப்படி புத்தர் புத்தருக்கு தெரியாத ஞானம் பகவத்து கிடைச்சிருச்சா வருத்தப்படக்கூடாது ஒரு சோதனை போன மாத இதழில் படிக்கும் போது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஒரு கேள்விகள் வந்தது இங்கே வந்து உட்காரும் பொழுது தெரிந்து கொண்டார் தெரிந்ததை அறிந்ததை புரிந்ததை உங்களிடம் ஒரு பத்து நிமிஷம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் 
என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டார் புத்தர் போயிட்டார் மனைவிகிட்ட சொல்லாதக்கு இல்லாத ராவோட ராவா ராவோட ராவா ராவோட ராவா ஓடிவிட்டார் ஞானத்தை பெற்றாரா ஞானத்தை பெற்றாரா ஞானம் பெற்ற மாதிரி ஏண்டா காட்சி காமிக்கிறீங்க புத்தரை ஓனார் ஏ மனைவிகிட்ட தலை குடிந்தார்ல சொல்கிறாருல்ல ஆனந்தகிட்ட சொல்கிறார் இது நடந்த நிகழ்ச்சிகள் சகோதர சகோதரிகளே அடிக்கடி இந்த ஃப்ளாஷ் நான் படிப்பேன் மனைவிகிட்ட போகும்போது கூட மனைவிகிட்ட அவரால் பேச முடியல என்ன சாதிச்சிருக்கிற இங்கே இருந்து மக்களுக்கு புண்ணிய செய்யாத நீ தனியாக போய் காடு காடாக போய் இருக்கிறவனையும் முட்டாளாக்கிட்டு இருக்கிற கேள்வி இது தான் ஓஷோ புக்ஸ் படித்து பாருங்க தம்ம பதம்ங்கிறது ஃபோர்த் பாயிண்டில் அது இருக்கும் சரி இது உள்ளுக்குள்ளே போனால் நமக்கு நமக்கு சொல்லுங்க சொல்லுங்க நமக்கு மரியாதை கெட்டு போயிடும் இருக்கிற சிஷியன் கோடிக்கணக்காக இருக்கிறான் பொண்டாட்டிகிட்ட போயிருந்து வெளியே வந்துட்டான்னு தெரிஞ்சிடும் அதனால் அதனால் ஆனந்து அதனால் ஆனந்து சத்தப்படாத வெளியோடியெல்லாம் ஆனந்த் தளுறான் என்ன சாமி ஒரு மனைவி கேட்டதுக்கு உங்களால் பதில் சொல்ல முடியலையே அவள் தாண்டா தெய்வம் தெய்வம் கேட்ட கேள்விக்கு ஒரு மனிதன் பதில் சொல்ல சொன்னால் அவன் குரு போறாரு கடைசி கட்டம் புத்தருடைய வாழ்க்கையில் கடைசி கட்டம் ஞானமடைந்தார் ஞானமடைந்தார் ஞானப்பிடம் ஞான தந்தை புத்தர் அவருக்குள்ள ஒரு சோதனை அடட ஏமாத்துட்டு மேடா அகத்தில் வர்ற கேள்வி அகத்துக்கிட்ட கேட்டால் தாண்டா பதில் கிடைக்கும் அகத்துக்கிட்ட கேட்குற கேள்வி நான் புறத்தில் கேட்டுக்கினேடா எனக்கு பிரச்சனை தாண்டா வந்தது பிரச்சனையிலேருந்து வெற்றி அடைஞ்சனா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது இறைவன் சொல்கிறார் நீ சாகும் பொழுது வெற்றி அடைந்து சாவாய் சாகும் பொழுது வெற்றி அடைந்து சாவதா இது கூட கிடைக்குமா கிடைக்கும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் இப்போ அவங்க சொன்ன நிகழ்ச்சிகள் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் எந்த மகானும் அகத்தை புறத்தை பேசவே இல்லை போகிறார் கடைசி காலம் ஒரு கிராமத்து கடைசி பயணம் போகிறார் கொஞ்சம் லேச பசி ஒன்றரை வரைக்கும் செந்தில் சார் பேச கேட்கலாம் ஒன்றைக்கு மேலே என்ன சாப்பாடுன்னு தெரியல சாப்பிட்லாம் இது புறத்தையே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியில் அகத்தை பாதிக்கும் பாதிச்சா தான் வாழ்க்கை பசிக்குது இல்லை அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராமத்தில் போகும் பொழுது ஒரு விவசாயி புத்தரை பார்த்து கும்பிட்றான் மகானே மகானே வாங்க எங்கள் ஊருக்கு வந்திருக்கிறீங்க நீங்கள் வாங்க நீங்கள் எங்கேயும் சாப்பிடக்கூடாது யாரோரோ உங்களையெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க நீங்கள் எங்கேயும் சாப்பிடாதீங்க சரவணன் ஜீவபொனி கூட பகவத் பொண்ணவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவான்னு சொன்னாங்க நீங்கள்லாம் அங்கே போகாதீங்க எங்கள் வீட்டில் சாப்பிடுங்க ஆனந்து பார்க்குறார் உங்கள் வீட்லையா என்னடா சாப்பாடு இருக்குமா ஏஷ் ஆனந்த பரவசத்தோடு ஒரு ஒரு உயிரை ஒருவன் பார்க்க ஆரம்பித்தால் அவன் ஆனந்த பணிந்து விடுவான் குழந்தையை பார்க்கும் பொழுது ஆனந்த பரவசம் இயற்கையாக தோன்றும் மலர்ந்த மலர்களை பார்க்கும் பொழுது ஆனந்த பரவசம் இயற்கையாக தோன்றும் இந்த ஆனந்த பரவசம் புத்திரிடம் தோன்றியது போலாம் சாமி இவன் ஒன்றுமே இல்லை சாமி அன்றாட காட்சி இவன் வீட்டில் அரிசி மூட்டை கூட இருக்காது பருப்பு கூட இருக்காது குடிக்க தண்ணி கூட இருக்காது நீ அவன் வீட்டில் போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்கிறியே இறைவனுடைய திருவிளையாடல் சொல்லாமல் சொல்லி வைத்த சொற்கட அந்த பொருள் அந்த விவசாயம் மூலம் நான் அறிந்து கொண்டேன் வார்த்தைகள் பாருங்கள் என்ன சாமி அந்த விவசாயிகிட்ட தெரிஞ்சுக்கிறீங்க போக போக பார் ஆனந்துக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னடா இப்படி ஒரு மாதிரி பேசுகிறார் என்ன பொருள்னு சொன்னார் என்ன பொருள்னு சொன்னார் தூங்கக்கூடாது விழிக்கணும் சொல்லாமல் சொற்கடன் சொல்லாமல் சொல்லி வைத்த சொற்கடந்த பொருளாக விவசாயி காட்சி அடிக்கிறான் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பொருளாக விவசாயி எனக்கு காட்சி அடிக்கிறான் அவன் வீட்டில் தான் சாப்பிடுவேன் கேட்கிறார் அந்த ஆனந்த் டே அஞ்சு பேர் வந்திருக்கிற அஞ்சு பேர்த்துக்கு சாப்பாடா அஞ்சு பேர்த்துக்கு சாப்பிட போட நான் தயாராக இல்லை எனக்கு யார் சாப்பிட்ணும் முத்தர் சாப்பிடும் ஏ கொண்டு போடாதீங்கடா ஆனந்துக்கு தெரியும் ஏடா என்ன எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து போடுங்கடா முதல்ல எனக்கு போடுங்கடா பார்த்து அவருக்கு சொல்கிறேன் ஆனந்த் அவசரப்படாது அவனுடைய மகிழ்ச்சியை நான் நிறைவு செய்ய வேண்டும் அவனுடைய ஆனந்தத்தில் நான் ஒரு பங்கு பெற வேண்டும் காளான்கள் இரண்டு வகைப்படும் விஷக்காளான் கொடைக்காளான் நாய்க்காளான் அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை 
புத்தருக்கு ஏதாவது தரும்னு ஆசைப்படுறான் காளான் சூப்பி வச்சு கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறான் போகிறா வர வருஷத்தோடு தேடுறான் காளானை பிக்கிறான் காளானை பிச்சு சூப்பெலாம் தயார் பண்ணுறான் சூப்பு வாசம் அடிக்குது ஆனந்துக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி எனக்கு கொடுத்தா பரவாயில்ல புத்தருக்கு தாண்டா கொடுக்குறான் இந்த புறம் பாருங்கள் ஆனந்தை பாதிச்சது அகம் சும்மா இருந்தால் சூப்பு கொடுத்துருவான் இவன் என்ன நினைக்கிறான் சூப்பு எனக்கு சூப்பு எனக்கு தரமாட்டான் தரமாட்டான் தரமாட்டான்னா புறத்தில் இருக்கிற நிகழ்ச்சி அகத்தை மதி மகிழ்ச்சி கொடுக்குற உருவாக்காது கொடுக்குறான் புத்தர் சாப்பிட்றார் சும்மா ஒரு ரெண்டு பீஸ் எடுத்து போடுறாரு விற்குது சொல்லாமல் கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சொல்லாமல் சொல்லி வைத்த சொற்கடந்த பொருள் அந்த விவசாயி புத்தருக்கு புரியல ஒரு ரெண்டு பீஸ் எடுத்து போடுறா தொண்டை கட்டுது சாப்பிடுங்க சாமி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறீங்க சாமி பிளேட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் அவசியம் சாப்பிட்டாவணும் சாமி ஆனந்தமாக சொல்கிறான் அகம் சொல்லுது சாப்பாடாக அதை நிறுத்திடும் அப்படின்னு சொல்லி புறத்தில் என்ன நடக்குது மகிழ்ச்சி தாண்டவம் ஆடுது சாப்பிட்டே ஆகணும் நீங்கள் சாப்பிடாத போலினா எனக்கு ஒரு பெரிய இது நீங்கள்லாம் சாப்பிடாத போலினா நீங்கள் பாவம் செஞ்சுவீங்க குரு ஏழைகள் வீட்டில் சாப்பிட்றதாவது கடைசியில் இருக்கட்டும் எங்கள் கிராமத்துக்கு வந்து சாப்பிடுங்க விற்கிச்சுன்னா தண்ணி கூட கொடுக்குறேன் சாப்பிடுங்க பத்து பீஸ் சாப்பிட்றா பத்து பீஸ் சாப்பிட்ட உடனே தொண்டை அடைச்சிடுச்சு பதினோராவது பீஸ் சாப்பிட்றான் கீழே விழுந்துட்டார் பார்க்குறான் ஆனந்த் கீழே விழுந்த உடனே அவனுக்கு ஆனந்துக்கு தெரிஞ்சிருச்சு புத்தர் சேர்த்துட்டார் அப்படி பார்க்குறான் பார்த்த உடனே இவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு புத்தருக்கு அவர் ரெண்டு பீஸ் போட போதே செத்துருவோன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு இதில் பாருங்கள் ஒரு வெற்றி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீஸ் போடும் போதே புறத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அகத்தை பாதிச்சது இப்போ அவர் ஞானம் அடையலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பீஸோடு அவர் கதையை நிறுத்தி ஏன்ச்சு ஓடி போயிருப்பார் ஒருவன் மகிழ்ச்சியாக எனக்கு உடவு கொடுக்கும் பொழுது அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது விஷமாக இருந்தாலும் சரி இனிப்பாக இருந்தாலும் சரி தோற்பாக இருந்தாலும் சரி கசப்பாக இருந்தாலும் சரி ஏற்றுக்கொள்வோன் ஞானி இந்த அகமும் புறமும் பாதிக்காத நிலைக்கு வந்து இறப்பை கொடுத்தான் இறைவன் பிறக்கும் பொழுது புறத்தால் அகத்தை பாதித்தது வீட்டை விட்டு போகும் பொழுது புறத்தால் அகத்தை பாதித்தது இறக்கும் பொழுது அகமும் புறமும் ஒன்றாயும் இவங்க இதுதான் சொல்லுவாங்க இந்த இவங்க மோட்டிவேஷன் இதுதான் புறத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் வெளியே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் உன் அகத்தை பாதிக்கக்கூடாது சின்ன வயசாக இருக்கும்போது புத்தர் எப்படி இருந்தார் புறத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அகத்தை பாதிச்சது கடைசி காலம் ஒன்று இருக்குல்ல மெய்ஞானம் அடைந்த நிலை புறத்தில் விஷம் கொடுக்குறா அகம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அந்த விவசாய பார்த்த உடனே அடிக்க போகிறோம் யார் 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 ஆனந்த் ஆனந்த் மறந்துடாதே ஆனந்த் அடிக்க போது கடைசி மூச்சு புத்தர் சொல்கிறார் இதுதான் கடைசியில் செய்கிறது தான் நீ எல்லா சிம்டம்ஸ் பாருங்கள் புத்தர் படம் பார்க்கும்போது இதாக இருக்கும் ஒன்றும் பண்ணாத அங்கே இருக்கிற கிராமத்து முன்சிப்புக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு புத்தருக்கு விஷத்தை வச்சு கொண்டுட்டாண்டா புத்தருக்கு புத்தரத்துக்கு புத்தருக்கு விஷத்தை வச்சு கொண்டுட்டாண்டான்னு சரித்திரம் ஒரு சரித்திரம் பேசிக்கிட்டு இருக்குது இன்னும் அவன் விஷம் கொடுக்கவில்லை விஷமாக அவனை இறைவன் மாற்றினான் அவ்வளோதான் புத்தர் எப்படி வேணாலும் சாவலாம் நல்லா நினச்சி பாரு கண்ணத்திலிருந்து கையெடுத்து புத்தர் எப்படி வேணாலும் போகலாம் எப்படி வேணாலும் இறைவன் சாவை கொடுக்கலாம் அவர் சாவை கொடுக்கும்போது அவனுடைய சரித்திரம் என்ன சொல்லுது பார்த்தீங்களா அகத்திலும் புறத்திலும் வெற்றியடைந்த மகான் இங்கே அதான் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வாழும் பொழுதே அகத்திலும் புறத்திலும் வெற்றியடைந்து விடுங்கள் இறைவன் புத்தர் சாகும் பொழுது அந்த சோதனை கொடுத்தா இப்போ இந்த பகவத் போன் என்ன பண்ணுது தெரியுங்களா நீ வாழும் காலத்திலே அகத்தையும் தெரிந்து கொள் புறத்தையும் தெரிந்து கொள் புறம் உன்னை பாதிக்காத அளவுக்கு அகத்தை தூய்மை பண்ணு அப்போ முடிஞ்ச வாட்டி புத்தனுடைய கிளைமேக்ஸ் வரலாம் சேர்த்துட்டாரு ஆம்புலன்ஸ்லாம் வருது தூக்கிட்டு போகிறாங்க தூக்கிட்டு போனவொன்னே சடமாக மாறிட்டார் அது நிறையா கதைகள் இருக்குது அந்த சடமாக மாறினார் மறைஞ்சிட்டார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம அதுக்கு போக வேண்டியதில்லை அவர் அகத்திலிருந்தும் புறத்திலிருந்தும் வெற்றியடைந்து விட்டார் வெற்றியடைந்த உடனே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்துக்கு ஒரு பெரிய என்னது பெரிய கெத்து புத்தருக்கு எடுத்தது நான் தான் எதாக இருந்தாலும் என்ன கேளுங்க எதாக இருந்தாலும் என்ன கேளுங்க நிறைய பேர் ஆனந்த சூழ்ந்துட்டாங்க புத்தர் கடைசியில் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னார் இதுதாங்க சொன்னார் என்னடா சொன்னார் இதுதாங்க சொன்னார் இதுதான் சொன்னான்னா சும்மா இரு சும்மா இரு நீ சும்மா இருக்கிறியா சும்மா இருக்க முடியல ஏன்னா புத்தரோட எவ்வளோ பணியோட செஞ்சுருக்கிறது தெரியுமா அவருக்கு சுடத்தண்ணி வச்சு கொடுப்பேன் சூக்கு காஃபி வச்சு கொடுப்பேன் டீ வச்சு கொடுப்பேன் இந்த பெருமையே ஆனந்தத்தை சிறுமையாக்கியது புத்தரோடு சூழ்ந்திருக்கிறவர்கள் ஆனந்தை மறந்தார்கள் எப்பொழுது ஒரு மனிதன் குருவனுடைய பெருமையும் குருவனுடைய நிகழ்ச்சியும் தப்பாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறானோ மகரி சொல்வார் எச்சையலை இயக்குனத்தை இதெங்க எங்க பேசி இப்படி நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் எச்சையிலை இயக்குனத்தை எவர் ஒரு ஒரு அடிக்கடி நினைத்தால் அத்தன்மை இயல்பு ஊக்கமா மாறும் புத்தர் வாழ்ந்த பாதை ஆனந்தன் பார்க்கல புத்தரோடு இருந்த தன்முனைப்பு அவரை மாற வச்சிருச்சு நிறைய சித்தர்கள் நிறைய ஞானிகள் புத்தரை என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார் இவன் தட்ட கொடுத்தது அந்த குண்டான கொடுத்தது தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தானுடைய தத்துவங்களையும் மறந்து விட்டோம் புத்தம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி ஊருக்கும் நல்லதா இதனுடைய சாரமே இதுதான் நீ அது தெரிஞ்சுக்கலீங்கன்னா கூட ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் ஊருக்கும் நல்லதாய் உனக்கும் நல்லதாய் நினைப்பதும் நடப்பதும் நித்திய கடன் இப்படி வேர்ட்ஸ் பாருங்க ஊருக்கும் நல்லது நினைக்கணும் அப்புறம் நான் சொன்னது சொல்லுங்க பாருங்களா கிளாஸ் முடிக்க போறேன் அப்பதான் எனக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஊருக்கும் நல்லதாய் உனக்கும் நல்லதாய் நினைப்பதும் நடப்பதும் நித்திய கடன் அப்படி இப்படி வருஷம் சொல்லிட்டு வந்தாங்க இப்போ பகவத்லாம் ஆன்லைன் வந்துச்சுன்னா எஃப்எம்லாம் ஆரம்பிச்சாச்சு நானும் மாமாவும் தான் பேசிட்டு வந்தோம் மாமா அப்படின்னு சொன்ன கொட்டான் கடா அப்படின்றார் சொன்னார் இது மறைக்க விடாத உங்கள்கிட்ட நான் பேசணும்னே பேசுகிற இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி மாமா அதுதாண்டா அப்படின்னார் எதை எப்படி நடத்தணும்னு சொல்லி இறைவன் யாரையாவது ஒருத்தர் படைப்பான் அந்த படைப்பின் அவதாரம் என்னுடைய சகோதரர்கள் அவருடைய செயல்கள் இன்னும் மேன்மை மேன்மை அடைந்து பலவித மக்களுக்கு புத்தர் அடையாத ஞானத்தை புத்தர் தெரிந்து கொள்ளாத ஞானத்தை அறிந்து கொள்வதற்கு அகத்தால் புறமும் புறத்தால் அகமும் மாறாமல் இருப்பதற்கு தான் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொன்னாங்க இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மி தெரிந்து கொண்டா நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் எப்படி வாழ போகிறேன் எப்படி சாவ போகிறேன்னு கூட கேள்வி தோன்றாதான் என்ன சொல்றாங்க பிறப்பது வாழ்வது இறந்து போவது பிரபஞ்சம் மேன் ப்ரப்போசஸ் என்ன நடந்தாலும் சொன்னாங்க ஒரு சகோதரி பார்த்து சந்திச்சு பேசும்போது சொன்னாங்க என்கிட்ட என்ன நடந்தாலும் நான் வெற்றி அடைஞ்சிடா சிந்தி இவ்வளோதானே கஷ்டத்தை கொடுப்பேன் மேற்கொண்டு கஷ்டத்தை கொடுக்க போகிறது இல்லை இல்லை என் பையனுக்கு எல்லாம் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் என்ன வெற்றி அடைய முடியும்டா எண்பது வயசு எண்பத்தஞ்சு மாமனார்லாம் இருக்காங்க தொண்ணூறு வயசு மாமியாரெலாம் இருக்காங்க இவங்களை பார்ப்பதற்காக இறைவன் எனக்கு உயிரை கொடுத்தானா எஸ் சந்திக்கலாம் சந்தித்து நீத்து அடிக்கலாம் வாழ நினைத்தால் வழியாக இல்லை உலகம் பிறந்தது ஓடும் நதிகள் வளர்ந்த மலர்கள் ஏன் கவலை பிடிக்கணும் எதற்காக கவலை பிடிக்கணும் இல்லையே இல்லையேன்னு நினைக்காதீங்க இருக்குதே இருக்குதேன்னு நினைங்க இருக்குதே இருக்குதேன்னு நினைக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா பிரபஞ்சம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் சொல்லி பாருங்க அப்பா கிட்ட காசு கேட்டு பாருங்க என்னடா காசு வேணுமா இருக்குது எதுக்கு ஒரு இரநூறுவா எடுத்துகிட்டு போ நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பணம் இல்லையேன்னு கேட்டால் எதுக்கிட்ட செலவு பண்ணின்னு கேட்பாங்க இப்போ கேட்கும்போது கூட வரும்போது கூட சொன்னாங்க இருக்குது இல்லை இல்லை ஒரு ஆயிரம் ரூபா எடுத்துகிட்டு போ ஆஹா அப்போ அப்பா கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னால் கூட அப்பா கொடுக்குறாரு நான் பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னால் பிரபஞ்சம் என்ன கொடுப்பான் என்னால் டொனேஷன் கொடுக்க முடியாது கொடுக்கலாம் என்னால் வாழ முடியாது வாழலாம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்களா ஒன்று வாழ்க்கையில் என்ன தெரிஞ்சுக்கோங்க வளரும் பயிருக்கு தண்ணீர் தேவை தண்ணி ஊற்றுங்க ஊற்றி பாருங்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க 
ஏன்னா இருபது வருஷம் நான் முற்பகல் வினையும் பிற்பகல் வினையும் இந்த சந்தன மரம்லாம் இருபது வருஷம் கழித்து இருபது வருஷம் கழித்து அப்படின்னு சொன்னாங்க செயல்கள் நல்ல செயலாக இருக்கிறது விளைவுகள் நல்லதை விளைவ கொடுக்குறான் ஒரு வேப்ப மரம் சீத்தா மரம் இதுலேயே வேப்ப மரம் எதுக்கு ஆடி மாதம் வெட்டிடுவான் நெருப்பில் தண்டமும் போகிறதுக்கு வெட்டிடுவான் இந்த சந்தன மரத்தை எப்போ வெட்டணும் தெரியுங்களா இருபது வருஷம் கழித்து வெட்டணுமா அந்த இருபது வருஷம் கழித்து கேட்டேன் இருபது வருஷம் கழித்து ஒரு மரம் அண்ணா கணக்கிலே அடங்காது இப்படி சொல்லும் போது இப்படி சொன்னாங்க அண்ணா கணக்கிலே அடங்காதுண்ணா ஒவ்வொரு மரமும் பல லட்சங்கள் தான் நான் இந்த பணத்தை அனுபவிக்க முடியாதுண்ணா அவர் வருத்தப்பட்டார் இவ்வளோ சந்தன மரத்தை நெற்றுகிறேன்னா இந்த சுகத்தை அனுபவிக்கவே முடியாதுண்ணா எல்லாம் என் பசங்க தானே அனுபவிப்பானுங்க பேர அதுவும் சொல்லிட்டார் இப்போ பையன் கூட அனுபவிக்க முடியாது பேரன் தான் அனுபவிப்பார் நல்ல செயலை செய்வோம் நல்ல விளைவுகளை எதிர்பார்க்க வேணாம் எப்பொழுது ஒரு மனிதன் தப்பு கணக்கிட்டு தான் ஒன்று எதிர்பார்க்கிறானோ அப்பொழுதே அவனுடைய வீழ்ச்சி பிறர் விஷயத்தில் தலையிடாதீங்க இன்றைக்கு இந்த பகவத் பவனில் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துகிட்டு போகலாம் இன்று முதல் நான் பெரிய கோண்டாபுரத்தில் பகவத் பவன் கிட்டே போனேன் இன்னையிலிருந்து பிறர் விஷயத்தில் தலையிட மாட்டேன் எங்கே மலைபாறை போயிட்டீங்களா அப்புறம் அப்புறம் பெங்களூருக்கு வந்துட்டீங்களா அப்புறம் சேலமே வந்துட்டீங்களா சேலத்தில் நல்லா இருக்கிறீங்களா இது தேவையில்லை அவன் நல்லா இருந்தால் என்ன மலைபார் போனால் என்ன பெங்களூர் போனால் என்ன நல்லா இருக்கிறேன் மல்லி ஓகே அண்ணா நல்லா இருக்கேன் பிறருந்து எதையும் எதிர்பார்க்காதீங்க ஏன்னா நம்ம வாழ போகிறோம் மகரிஷி சொல்கிற மாதிரி நூற்றி இருபது வருஷம் வாழன்னான்னு பிளான் இருக்கிறோம் இன்னும் எண்பது வருஷம் செந்துள்ளார் என்கிட்ட ஒருத்தர் எண்பது வருஷமும் யார்கிட்டையும் எதிர்பார்க்காத வாழணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் இப்படி நினைக்கிற இப்போ நான் வாழ்ந்தனா தான் செந்தில் கடைசியில் நான் சாகும் பொழுது என் பையன்கிட்டையும் ஆ கதாநாயகி சேர்த்துக்குவோங்க என் மருமகிட்டையும் யாருக்கிட்டையும் எதிர்பார்க்காம செத்துருவேன் அவர் சொன்னார் என் கதாநாயகி வாழ்க்கையில் மறக்கவே மாட்டேன் யார் நான் கதாநாயகி அன்னியா அன்னி எப்பயும் போயிடுச்சு அன்னிலாம் கேட்டால் கொடுப்பாங்க சூடாக காஃபின்னா சூடாக டீ கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் அந்த மோட்டிவேஷனுக்கு வந்தாச்சு இருந்தாலும் கடைசியில் ஒரு டம்ளர் தண்ணிக்காக நான் எதிர்பார்க்கக்கூடாதுரா நம்ம ஃப்ளாஷ் சொன்னார் ஒருத்தர் கூட்டுறவு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாச்சி போல போகும்போது ஒன்று சொன்னார் நான் வருஷத்துக்கே ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சேன் என் பையன் மாதம் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறான் சொட்டி காமிக்கிறான் வருஷத்துலேயே நீ ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிச்சியா நான் மாதம் ரெண்டு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் காமன் தருது இங்கே பகவத்தில் சொல்கிறாங்க எல்லா ஞானிகளும் சொல்கிறாங்க கம்முன்னு கிடையாது சும்மா இரு நொந்து போனார் நொந்து போனவுடனே அவர் ஆமாம் உண்மை தானே சொல்கிறான் நீ வருஷத்து எத்தனை லட்ச ரூபா சம்பாதிச்ச இப்படி பேசிகிட்டு இருந்தோம் தலையை கும்பிச்சார் ரெண்டு லட்சம் அப்படின்னா உன் பையன் எத்தனை மாதம் ரெண்டு லட்ச ரூபா அப்போ நம்ம என்ன போகணும் என்ன போகணும் பொறுத்து தான் போகணும் நம்மளால முடியல பையன் சம்பாதிக்கிறான் பையன் மாசம் ஐம்பதாயிரம் சும்மா தரான் அப்ப நம்ம ஐம்பதாயிரம் வாங்காத இல்ல உன் பணம் எல்லாம் எனக்கு வேணாம்னு சொன்னா ஏமாந்துருவோம் பெற்ற மகனிடம் கூட எதிர்பார்ப்பு பர்சன்டேஜ் குறையணுமா எதிர்பார்க்காதீங்க பிறர் விஷயத்துல தலையிடாதீங்க தேர்ட் ஒன் மகரிஷி சொல்றார் பிறரை குறை சொல்லாதீங்க இந்த மூணையும் தினசரி எழுதிக்கோ நீ மாறிட்டியா நானும் எழுதிட்டு தான் இருக்கேன் ஏதோ பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் எதிர்பார்க்காத வாழங்கள் சகோதரிகளே இந்த விதில மட்டும் ஜெயிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசி காலம் ஞானமடைந்த காலமே இப்ப இருந்து முயற்சி பண்ணுங்க இப்ப இருந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட என்ன பண்ணுங்க ஏன்ச்சு போங்க பிள்ளை சொல்லுவார் ஏமா இதுக்கெல்லாம் ஏ தெரிய முடியும் இன்னைக்கு இப்படிதான் பேசுவீங்க சொல்லுங்க உங்கள் பழமொழியை சொல்லுங்க நாளைக்கு இப்படியும் பேசுவீங்க அதனால் இப்பயே நான் என்ன வைட்டேன் ஸ்டெடி ஆகிட்டேன் பிறரை குறை சொல்லாதீங்க முதல்ல உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களை குறை சொல்லாதீங்க ஊடு சரியில்லை அந்த ஆள் சுத்தமாக சுத்தமாக இங்கே பாரு இப்படி சொல்கிறாங்க சரியில்லை இங்கே தான் நான் தப்பு பண்ணுறோம் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் செய்வோம் செய்து கொண்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்காது ஞானத்திலிருந்து விடுதலை கிடைத்தால் நாம் மோஷனலை அடைந்து விடுவோம் வாழும் காலத்தில் இந்த ஆன்மா இந்த உயிர் மோட்சநிலை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் இந்த பவனுடைய நோக்கமே அப்ப மோட்சநிலை அடையிறது என்னது வெளியே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை வேடிக்கை பாருங்க வேடிக்கை பார்க்க முடியுதான் பாருங்க அவன் நம்மளை கண்டபடி திட்டினா கூட என்ன பண்ணிருந்துங்க அமைதியா பாருங்க 
எவர் என்ன சொன்னாலும் எதிர்த்து பேசாமல் நான் மௌனமாக இருக்கும் காலம் எப்போன்னு கேளுங்க பிரபஞ்சத்தை கேளுங்க இப்படான்னு சொல்லுவான் பிரபஞ்சம் ஆனால் அதை நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் எந்த காலத்தில் எந்த நொடியில் நாம் ஞானத்தை பெற்று விட்டோம் ஞானத்தை பெற்றவர்கள் நிகழ்ச்சி வெளியே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி என்னை பாதிக்காது நாம் என்னைக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் சாட்சியாக இருக்கலாம் சாட்சி என்பது உதாரணமாக இருக்க வேண்டும் மனிதன் இரண்டு வகையில் இருக்கிறான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உயர் ஏற்றுக்கொள்ளாத கூடிய உயர்னு கண்ணதாசன் சொல்லுவான் இறக்கும் பொழுது கூட ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆகா காந்தி செத்துட்டாரா காந்தி பற்றி பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி தானே அப்படி தானே அவருடைய சாவு எத்தனை ஆண்டுகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது சும்மா ஒரு நல்லது செஞ்சுட்டு போகலாம் ஒரு பவனை கூட கட்ட வேணாம் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் நல்லவளாக நடிங்க அவ்வளோதான் நடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க வாழ்க்கையில் வெட்டி எடுந்துடலாம் அப்போ நடிப்போம் நடிக்க நடிக்க நான் காட்சி பொருளாக மாற மாட்டேன் சாட்சி பொருள் பேசாது சாட்சி பொருளுடைய வார்த்தைகள் அனைத்தும் மௌனமே மேதாத்ரி மகள் சொல்லுவார் மௌனம் இறைவனின் மொழின்னு சொல்லுவாங்க ஆக நாம் இறைவனின் மொழியில் நடப்போம் நடந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைவோம் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து காமிப்போம் வாழ்க வளமுடன் பத்தி பெருமையா சொன்னது எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா எங்க பையன் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அம்மாவுக்கு எப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குமோ அந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் வேற யாரும் இல்லை என் பசங்க தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல எங்களை வந்து நான் தான் சொன்னல களிமண் சிலையான கதைன்னு சொன்னல்ல அந்த களிமண்ணை சிலையாக்குனது வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம அண்ணன் தான் ஓகேவா நான் சொன்னல்ல கபகபன்னு வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி ஸ்பீச் தான் எப்படி ஸ்பீச் ஸ்டேஜ் ஏறினா கண்ணை மூடி இருந்த நம்மளை வசனம் எழுதி கொடுத்து கிட்டா தான் சொல்கிறேன் ஒரு அம்மாவுக்கு மேலே நம்ம மேலே பறிவு காட்டி கொண்டு வந்தவங்க யாருங்க அண்ணன் அதனால் அவங்க வந்து நம்மளை எவ்வளோ தான் உயர்வாக சொன்னாலும் அம்மா பையனை பற்றி பெருமையாக சொன்னால் நமக்கு என்ன இருக்குங்க என்ன கூட சொல் அப்படின்னு சொல்லிக்கும்ல அந்த மண்ணிலே தான் எனக்கு இருக்குது ஓகேவா ஆ சரி ரைட்டு அதனால் நாங்கள் வந்து இந்த சபையில் எங்களை இந்தளவுக்கு உருவாக்கிய அண்ணனை நாங்கள் வந்து கௌரிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் நானும் ஜிம்னியும் சேர்ந்து அண்ணனுக்கு இந்த ஆடைகளை போகணும்னு விரும்புகிறோம் ஒரு அம்மா பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு அம்மா பத்து வருஷம் கழித்து பையனை பார்க்கறதுக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அம்மா வாமா உனக்கு பட்டு சேலை எடுத்து கொடுத்துருக்குறேன் அம்மா வாமா உனக்கு பட்டு வேஷ்டி எடுத்து கொடுத்துருக்குறேன் அம்மா வாமா அஞ்சு போன் அந்த அம்மா என்ன சொல்லும் என்னடி நீ கொடுத்தீனா உன் சொத்து குறைஞ்சி போயிடும் டி அதனால் துண்டு செந்தலுக்கு போத்தாது டி வேற ஒரு நல்ல மகானுக்கு போத்துடி அப்படின்னு அம்மா சொல்லுவாங்க அவங்க தான் நல்ல அம்மா எனக்கு பட்டு சேலை கொடுக்காதரா வேற உங்கள் வேலைக்காரி இருக்கால்ல உன்னோட வயசில் கம்மி இருக்கிறாங்கல்ல உன்னோட ந இந்த வசதியில் கம்மியாக இருக்கிறாங்கல்ல அவ்வளோ குறை அவள் வாழ்த்திட்டு போவா அப்படின்னு ஒரு குடும்பத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சி இப்போ என் கண்ணுக்கு தென்படுது ஆகையினால இந்த பகவத்பவன் இந்த துண்டுனால ஒன்றும் ஆயிட போகிறதில்ல நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இப்போ நான் துண்டு வேணும்னு கேட்குறேன் இப்போ அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செந்தில் ஸ்டைலில் அப்படி போயிட்டுருங்க ஓ துண்டு வேணாம் பாராட்டுருக்குது என்ன கொடுத்த துண்டு கூட வேணாங்கிறாரு என்ன இவர் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ துண்டுனாலே ஒரு சொத்து குறைஞ்சும் போட போதில்ல இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வளரும் பயிர் தண்ணீர் ஊற்றுறாங்க இந்த வளரும் பயிருக்கு தண்ணீர் ஊற்றும் பொழுது இந்த பயிர் மரமாக மலரும் இந்த மரம் மலர்ந்தவாட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் தேவை இதுதான் பறவைகள் உட்காடுறாங்கல்ல இந்த மரத்தில் நான் கனி சாப்பிட்றேன் இந்த மரத்தில் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன் இந்த மரம் எனக்கு சுகத்தை கொடுத்துன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இதை தான் மரத்துக்கு பெருமை இந்த மரத்துக்கு பெருமை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி இருந்தாங்க இன்னும் பெருமைகள் பல மகாள் இருந்தாங்க நான் என் சொல்லுபடி இவங்க கேட்டாங்க வளர்ந்துட்டாங்க இவங்க சொல்கிறதை நான் கேட்டேன் நான் இங்கே வந்துட்டேன் அதனால் யார் என்ன சொன்னாலும் என்ன பண்ணிக்கணுங்க அக்செப்ட் அக்செப்ட் ஆசிட்டிஸ் எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இப்போ துண்டை கொடுக்குறாரு நான் வேணான்னு சொன்ன அவர் கஷ்டமாக போடுவார் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்போ நான் துண்டை போற்றும் போது நீங்கள் என்ன சொல்லணும் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லக்கூடாது செந்தில்நாதன் வாழ்கும் சொல்லணும்
இப்போ துண்டை போத்தணும் உடனே செந்தில்நாதன் வாழ்க முடன்னு சொல்லணும் இப்போ செந்தில்நாதன் போத்தணும் நான் ஜியோமணி சார் உடனே சொல்லுவேன் நீங்கள் வாழ்க 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 முடன்னு சொல்லுவேன் ஓகேவா துண்டை வாங்கிக்கிட்டா இல்லை வாங்கிக்கிட்டா வேண்டாமா வாங்கிக்கோ சார் என்ன சார் ஒரு துண்டு என்னோ பண்ணாங்க பெற்றிக் கொண்ட செந்தில்நாதன் அவர்கள் சுந்தை பூத்திய சரவணன் ஜீவமுனி அவர்கள் வாழ்க்கை இந்த முகாமில் கலந்துக்கிட்டீங்க உங்களுடைய தொண்டு மேன்மேடை எட்டம் இந்த கருத்துக்களை சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் சிந்தனைக்கு எடுத்துட்டு செயல்படுவோம் வாழ்க்கையில் வெற்றடைவோம் வாழ்க்கை மிக்க மகிழ்ச்சி இப்போ அடுத்தது இந்த பகவத் மிஷனுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டர் ஜெயகோபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் இருக்கிறாங்க எங்களுக்கு அறிவித்திருக்கோ இல்லை தான் ஐயாவும் சாரும் பழக்கம் என்னார வேணாலும் அவர் போய் கதவு தட்டி எங்களுக்கு தேவையான அத்தனை வேலையை அவர்கிட்ட போய் உரிமையாக வாங்குவோம் நேரம் காலெல்லாம் கிடையாது சார் வர சார்னா ஒரு நாள் கூட நாளைக்கு வாங்க பார்க்குறேன் அப்படின்னு இதுவரை ஒரு சொன்னதே கிடையாது அவர் தான் டோல்லிய ரிஜிஸ்ட்ரி எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்குறாங்க அது இல்லாமல் எயிட்டிஜி அப்ளை பண்ணுறிக்கிறாங்க இப்படி வந்து அவருடைய சொந்த வேலையை போல எடுத்து மிக சிறப்பாக செய்கிறார் ஆடிட்டர் ஜெய்கோபி ஐயா அவர்கள் அவர்களை இந்த மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கிறேன் அவரை கௌரவப்படுத்தும் பொறுப்பை கேட்டி ஸ்பின்னிங்கில் ஓனர் தனசேகரன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறேன் நினைவுகள் <laughs> 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 கடந்த காலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய இவங்களும் ஒரு கிளை தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நிறையா தௌமயங்கள்லாம் ஆரம்பிப்போம் இந்த சௌராஷ்டிரா ஒரு தௌமயம் புதுகை தௌமயம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூப்பிடுவார் சார் இங்கே வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அங்கே போனீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தாண்டி தாண்டி தான் போகும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு கூட்டங்கள் இருக்கும் அந்தளவுக்கு மோட்டிவேஷன் நல்லா இருக்கும் அந்தளவுக்கு அவங்க அறிவுத்திருக்கையில் வளர்ச்சி உண்டு பண்ணணுங்க அந்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைகளை உருவாக்கிவங்க இவங்களை சார்ந்த ஞானிகள் பல நூறு இப்போ அந்த ஆடிட்டர் ஜெயகோபியோட எங் நம்ம அறிவுத்திருக்கோயிலுக்கு கூட ஆடிட்டர் எல்லாம் இவங்க தான் பார்க்குறாங்க இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளாஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா எல்லா இதுவும் செஞ்சு கொடுக்குறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐஏஎஸ் அகாடமின்னு ஒன்று நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தடம் தெரியல பாதை தெரியல அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் பிரபஞ்சத்துக்கு தான் முறையிட்டோம் ஆரம்பிச்சிட்டோம் தோத்துட்டு போகக்கூடாது கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசினார் ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் செந்தில நடத்து நீ தோத்திட்டா எனக்கு கேவலம்னா இப்படியே சொன்னார் தோத்திட்டுனா எனக்கு கேவலம் எப்படி நடத்துறது மணி மோட்டிவேஷன் அந்த மாஸ்டர்லாம் வராங்க அப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் சிதம்பரம்னு சொல்லி இங்கே வரலன்னு நினைக்கிறேன் கேவலம் இப்போ சிதம்பரம் தான் எங்களுக்கு என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் அவங்க கூட எங்களுக்கு நில்லுங்க டீச்சர் இந்த சபையில் உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சார் ஐயோ ஆ வாங்க ஸ்டேஜுக்கு வாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாம்பழம் இருக்குல்ல மரத்தில் இருக்கிற மரம் பார்த்தீங்களா இது கணிந்து கீழே உழுவக்கூடிய மரத்தை பழத்தை பார்த்து ரசிக்கணுமா இவங்கெல்லாம் என்ன அப்படின்னு எல்லாம் பழுத்த பழம் மரத்தில் ஒட்டிகிட்டு இருக்குல்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க மரத்தில் இருந்து கொஞ்சம் கீழே வந்துட்டாங்க இப்போ ஐஏஎஸ் அகாடமி கோஆர்டினேட்டர் கூட என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இறைவனாக அனுப்பிச்சது தான் ஒன்று புகழுக்காக நான் சொல்லலை டாக்டரேட்டு கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு எம்ஃபில்டு ஒரு கல்லூரியில் ஹெச்ஓடி டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்காங்க இறைவன் இந்த அம்மாவை அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஏன் நினச்சி பாருங்க ஏன் இறைவன் இவங்களை அனுப்பணும் அடுத்தது மாஸ்டர் வேணும் அப்படிங்கும் போது சிதம்பரம் வந்தார் ஒன்றும் கவலை பிடிக்காதீங்க எவ்வளோ ப்ளோ சார்ஜ் போட்டு நடத்தலாம் நீங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் நடத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஊக்கம் கொடுக்காங்க அப்போ நாம் நல்லது நினச்சா கெட்டது நினச்சா நம்ம வாழ்க்கையில் கெட்டது எத்தனை பர்சன்ட்டு அது கணக்கு இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ நாம் வாழ்க்கையில் கெட்டது அதிகமாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால கெட்டது நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஆகிய நான் நல்லது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நல்லவர்கள் இணைந்தார்கள் ஒரு கை ஓசை அதான் சொன்னார் ஏதோ ஒரு கீழே வார்த்தைப்படும் போது முருங்கை சாறு அப்படின்னு சொன்னார் முருங்கை சாறு சாப்பிடும்பொழுது இரண்டு கையின் ஓசை 
ஆகையினால இறைவன் வேதாத்ரி மகரிஷி சப்தமற்ற ஓசை சப்தமற்ற தாளத்தில் எங்களை ஆட வைக்கிறார் ஆடுகிறோம் பாடுகிறோம் மற்றவருக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாக்கிறோம் இறைவனுக்கு ஒரு நன்றி சொல்வோம் உங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்வோம் டீச்சருக்கு நன்றி சொல்வோம் ஆடிட்டருக்கு நன்றி சொல்வோம் உங்களுக்கு நன்றி சொல்வோம் வாழ்க்கை அடுத்தது கரூர் பேராசிரியர் மனோகரன் ஐயா இவங்களை பற்றி நான் சொல்லிக்கணும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு தீட்சை கொடுத்தவர் அதுக்கு மேலே வேதாத்திரி மகரிஷி கூட பல நாட்கள் ஒன்றாக பயணித்தவர் மகரிஷி வந்து இவர்கிட்ட தனியாக கூப்பிட்டு பேசக்கூடிய அளவுக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு பேராசிரியர் மலேசியாவில் போய் கிட்டத்தட்ட வேதாத்திரி மகரிஷியுடைய ஞானத்தை முழுமையாக பரப்புவதற்காக தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் இப்படிப்பட்ட இவர் பகவத்தையாவின் ஞானத்தை எப்படி புரிந்து கொண்டார் அப்படிங்கிறத அவருடைய சொந்த உள்வாங்குதலை நமக்கு சொல்கிறதுக்காகத்தான் இப்போ அவரை வந்து பேசும்படி அன்புடன் அழைக்கிறேன் அவரை வந்து நம்ம அறிவித்திரு கோயிலின் தலைவர் திரு கோல்டன் தங்கவேலன் அவர்களை மேடைக்கு வரும்படி அழைக்கிறேன் அவர்கள் வந்து அவருக்கு இந்த ஆடையை அனுபவித்து சிறப்பிப்பார் சின்ன வயசில் இப்போ தான் சின்ன வயசு ஆரம்பிக்கிறியா எப்போ முடிக்க போகிறியோ ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் சின்ன வயசில் ஒரு ரோஜா செடி வளர்த்தினேன் இந்த ரோஜா செடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விதைகள் அப்படியே வந்தது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மலர்ந்துருச்சு இந்த மலர்ந்த மலருக்கு செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறது எவ்வளோ ஆனந்தம் தெரியுங்களா நீங்கள் ஊற்றி பார்த்துருக்கீங்களா காஞ்சி போன மரத்துக்கு தண்ணி ஊற்றுறதும் காஞ்சி போன செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறதும் மலர்ந்த மலர் ரோஜா பூக்கு தண்ணி ஊற்றுறது நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செடி தண்ணி ஊற்றினா கூட இதுக்கெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி சலுப்பு சங்குடத்தோடு ஊற்றணும்னு வச்சுக்கோ அந்த செடி பார்க்கும் இவனையெல்லாம் திருத்தவ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி செடி என்ன பண்ணுவோம் காஞ்சி போயிடும் ஆமாம் இப்போ மலர்ந்த மலர் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மலர்ந்த மலர்களில் செடிகள் பூக்குது பார்த்தீங்களா சின்ன ரோஜாவிலே மலர்ந்துருச்சு ரோஜா செடியிலேயே மலர்ந்துருச்சு அந்த மலர்ந்த மலரை பார்க்குறோம் பக்கத்து வீட்டுக்கு வரோம் என்னடா இந்த செடியிலேயே வளர்ந்துருச்சு இதே கண்ணை போட்டுறாதரா இப்போ தாண்டா ஒரு பூ விட்டுருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் அவன் கண்ணை புறத்தே நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் என்னை பாதிக்கல என்னை பாதிக்காத நான் தண்ணி ஊற்றிட்டு இருந்தேன் வேதாத்திரிய விதையிலிருந்து ஒரு மலர்ந்த மலராக வந்திருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு தீச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்குவோம் இருபத்தி பன்னெண்டாயிரம் சரி பன்னெண்டாயிரம் சரி ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வச்சுக்கலாம் அது நம்மளுக்கு ஒரு பெருமை தானே இவர் எவ்வளோ அடக்கமாக சொல்கிறார் பாரு இப்போ எங்கள் மன்றத்தில் ஒருத்தருக்கு தீச்சை கொடுப்பாங்க உஷாப்பா சத்து போயிடுச்சு சத்து போயிடுச்சு என்னடா ஆச்சு உனக்குன்னு கேட்டேன் சத்து போயிடுச்சு சத்து போயிடுச்சு என்னடா ஆச்சு இப்படின்னு சொன்ன பாருங்க இப்படி கை வச்சம் பாருங்க ஜிவு என்னடா ஆச்சு மகரிஷி சொல்லி கொடுக்குறாரு ஊருக்கும் நல்லதாய் உனக்கும் நல்லதாய் நினைப்பதும் செய்வதும் நித்திய கடன் அப்போ வேதாத்திரி மகரிஷி படமுடிய எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்த மகான் கரூர் மனோகரன் கடந்த காலமே தெரியும் மகரிஷியோட எல்லாம் நான் இருந்து மகரிஷியோட இருந்தவர் அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடக்கும்போது தான் இருப்பார் மற்றொரு கருணா அந்த கிருஷ்ணகோடு கிருஷ்ணகோடு அவங்கெல்லாம் இருக்கும் பொழுது இவர்லாம் இருப்பாங்க அப்போ கூட என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருப்பார் நாங்களாவது இது இப்படி மேடையில் நடக்கிறோம் அப்போ கூட அவர் என்ன பண்ணுவோம் அமைதி இன்னமும் இவ்வளோ தெரிந்து அடக்கமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடக்கத்தை பார்த்து நாம் அடங்கி போயிடணும் இதுக்கு நல்ல சொல்கிறது ஏன் கஷ்டப்படுறீங்க அவர் அடக்கத்தை பார்த்து நாம் அடங்கி போவோம் மகான் என்ன சொல்றாருன்னு கருத்துக்களை கேட்போம் வாழ்கணும் வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை முதற்கண் பரபிரம்பம் அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் பரபிரம்பம் நாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனால் பார்த்துருக்க மாட்டோம் நிச்சயமாக வந்து பார்த்துறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இதுவரை இன்றைக்கி காலையில் நம்ம கூட வாக்கிங் வந்தார் பார்த்தீங்களா அவர் தான் பரபிரம்மம் வேறு எங்கேயுமே சொல்லவே முடியாதுங்க 
பரபிரமணம் எப்படி எப்படி வந்தார் எப்படி பா கவனித்து பார்த்தா தெரியும் அதுக்கு ஒரே ஒரு உதாரணம் பரபிரமமாக இருக்கிறாருனா அவர் ஒருத்தர் தான் அதனால் அவருக்கு என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து வகின்றேன் இந்த ஆளில் அமர்ந்திருக்கின்ற மிக்க தாகத்தோடு வந்திருக்கின்ற தாகத்தோடு வந்திருக்கீங்களோ இல்லையோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற தாகம் இங்கே ஈர்த்து வந்திருக்குது அந்த மாதிரி வந்திருக்கிற உலக சமாதான பெரியர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் திருமதி பிரேமா அவர்களுக்கும் திருமதி அன்புகரசி அவர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வாழ்க வளமுடன் ஒருத்தர் போய் ஒரு மானை போய் வந்து பார்த்தாருங்களாம் உள்ளே போய் கேட்டாராம் அவர் உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டாராம் நான் வந்து அவர் புத்தர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாராம் அவர் உடனே அந்த மகான் விழுந்து விழுந்து வந்து சிரிச்சாராம் இவரும் பொறுமையாக இருந்து பார்த்துருக்காரு அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துருக்காரு சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறார் சரி இவர் வெளியில் வந்தார் அவர் சிரிக்கிறத நிறுத்துகிற மாதிரி இல்லை வெளியில் வந்தார் வெளியில் வந்து அவர் கேட்டாராம் ஏங்க நான் என்னங்க கேட்டேன் ஏங்க இப்படி விழுந்து வந்து சிரிக்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டாராம் அது சொன்னாராம் ஏங்க ஒரு புத்தரே வந்து புத்தரம் வந்து சொன்னால் ஏங்க சிரிப்பு வராதுன்னாராம் அதில் எல்லாருமே புத்தர்கள்லாம் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அந்த புத்த தன்மை இருக்குது அத்தனை பேருமே அதாவது யாருமே நம்ப மாட்டுக்கிறாங்க யோ நீ புத்த தாயான்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டுக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இவர் வர வேண்டி இருக்கு அப்பா நிஜமா சத்தியமா நீ ஞானி தான் இயற்கையாகவே நீ ஞானி தான் இயல்பாகவே இருக்கிற நீ பிறக்கும் போதே அதே நிலையில் வந்திருக்கிற மூணு வயது வரை அதில் இருந்து தாண்டி வந்திருக்கிற உண்மையாகவே இயல்பாகவே நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஞானி தான் கரடியாக கத்துனா கூட கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அது அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து வேற ஒன்றுமே பண்ண தேவை இல்லைங்க புரிந்து கொண்டால் போதுமானது அப்போ நானும் அதே தவற செய்திருக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வேலூரில் ராஜகோபால் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் ஏற்கனவே அவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் என்கிட்ட தியானம் கற்றுருக்கிறாருங்க அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்னார் இந்த மாதிரி நெருவில் வந்து ஐயாவுடைய ஞானம் நீங்கள் கலந்துக்கோங்க நீங்கள் மட்டும் கலந்துக்கிட்டே வேறு லெவலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் என்ன நினச்சேன் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி எல்லாமே கற்றுக் கொடுத்துட்டார் இன்னுமே கற்றுக்கிறது எதுவுமே தேவையில்லை எங்கேயுமே போ தேவையில்லை அதனால் நான் வந்து வரலேன்னு சொல்லிட்டேன் அது மட்டும் இல்லை அங்கேருந்து மலேசியாவை போயிட்டு அங்கே ஒரு மாஸ்டர் ரெண்டு கற்றுக்கிட்டு இந்த ரெண்டுமே இருக்குன்னு தேவை இல்லை அப்படின்னு வந்து முடிவு பண்ணி அதை முடிவு பண்ணி போக வேணான்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொன்னால் இன்னொரு சொன்னாங்க பகவத்தை வந்து தியானமே பண்ண தேவையில்ல தேவை இல்லைன்னு சொன்னார் தியானம் பண்ண தேவை இல்லையா ராத்திரி பகலில் என்னம்மா தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் நான் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கே எழுந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தியானம் பண்ணாமல் எப்படி ஞானம் கிடைக்கும் அப்படி இப்படி தியானம் வந்து எப்படி வந்து பண்ண வேணாம்னு சொல்கிறாரு அப்போ நிறைவாக இதெல்லாம் எப்போ தான் இப்போ தான் தெரியுதுன்னா மகரிஷி அவங்க அந்த நிறைவு காலகட்டத்தில் வந்து சொன்னாங்க அப்போவே அவர் சொன்னார் அப்போவும் நினச்சேன் ஏன் மகரிஷி இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு காலையில் வந்து நீங்கள் இருபது நிமிஷம் பண்ணால் போதும் சாயந்தரம் இருபது நிமிஷம் தியானம் பண்ணால் போதும் ரொம்ப நேரம் தியானம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஏன் இப்படி சொல்கிறார் மகரிஷி ஏன் இப்படி சொல்கிறாரு நல்லா தியானம் பண்ணால் தான் அந்த நிலைக்கு போக முடியும் அப்படின்னு நினச்சேன் கரூர்லேருந்து ஒருத்தர் தியானம் பண்ணார் மௌனம் வந்தார் மகரிஷியோட நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு மாதம் மகரிஷி மௌனம் உலக சமாதானத்துக்கு இருந்தாங்கன்னா கடைசி பாஞ்சு நாட்கள் அவரோட மௌனம் இருந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததுங்க அதில் ஒருத்தர் நூற்றி எட்டு நாள் மௌனம் இருந்தாருங்க அந்த வாட்டர் டேங்க் பார்த்தீங்களா அங்கே அவர் தங்க வச்சு மூணு வேலையும் அவருக்கு அங்கேயே கொண்டு வந்து சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி நூற்றி எட்டு நாள் மௌனம் இருந்தாருங்க நூற்றி எட்டு நாள் முடிஞ்சு கரூருக்கு வந்தார் மகரிஷி கூட சொல்லாமல் கூட வந்துட்டார் வந்துட்டு மகரிஷியை குறை சொன்னார் அப்புறம் என்ன தெரியுங்களா ஒரு வருஷத்தில் பைத்து பிடிச்சி இறந்தே போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் மகரிஷி முடிவு பண்ணார் அங்கே ஒரு மாதம் மௌனம் வேணான்னு முடிவு பண்ணி அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சு நாளாக மாற்றினது அதுக்கு பிறகு தான் அதுக்கு பிறகு தான் தியானம் வந்து இருபது நிமிடம் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு சொன்னதனுடைய காரணம் அது தான் அது ஆரம்பத்தில் நிச்சயமாக தேவை இல்லை உண்மை பண்ணும்போது ஆர்வம் வேண்டும் அதற்காக தேவை அதற்கு பிறகு என்னங்கிறது வந்து புரிந்து கொண்டால் போது எப்போவுமே தியானம் இருக்கலாங்க எப்போ வேணுமே அந்த நீங்கள் தியானம் பண்ணப்போ என்ன மாதிரி உணர்வு கிடைக்குதோ அதே உணர்வு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருக்கலாம் தூங்குறப்ப கூட இருக்கலாம் தூங்கும்போது கூட அது பாட்டுக்கு இறங்கிக்கிட்டே இருக்குங்க அதுதான் இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்போ அந்த மாதிரி மிக எளிமையாக அதாவது இங்கே வந்து வேலை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்னங்கிறது சாதாரணமாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இரும்பது கடினமே கிடையாது ஒரு பத்தாவது படிக்கிறவங்க எப்படி ஒரு பாடத்தை புரிந்து கொள்கின்றார்களோ அதே போல் புரிந்து கொண்டால் போதும் என்னங்க புரிஞ்சுக்கணும்
அந்த உணர்வு கூட போராட தேவையில்லை இதுவரை நம்முடைய மனது எத்தனை தடவை முடிவு எடுத்திருக்கு அது அந்த முடிவு எடுக்கிறப்ப அதுதான் பெருசு அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பாட்டு அது மாறி இருக்குது இயற்கையாகவே மாறிக்கிட்டு இருக்கு அது அதனுடைய போக்கில் விட்டால் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆக அங்கே செய்யறதுக்கு வேலை எதுவுமே கிடையாது அது அப்படி தெரிந்து கூட பல முறை நாம் இந்த அறிவை கொண்டு முட்டாள்தனமாக அதை மாற்றுவதற்கு முயற்சி செய்துக்கிட்டே இருக்கும் அதை மாற்றுவதற்கு முடியவே முடியாது அப்படின்னு புரிந்து கொண்டால் போதுமானது புரிந்தால் போதுமானா புரிந்தாலே போதுமானது ஆக்சுவலாக ஐயா ஒன்று சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து கற்பூரம் மாதிரி பிடிச்சிக்கிறீங்கன்னா கற்பூரம் வந்து அணையாமல் இருக்கணும் அந்த கற்பூரத்தை கொண்டு இந்த உலகத்தில் மகரிஷி அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான விளக்கை ஏற்றுனா அந்த நெருப்பு உள்ளே இருக்கணும் நிஜமாக சொல்கிறேங்க நீங்கள் போகும்போது தயவு செய்து நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் மட்டும் இந்த ஞான பட்டறை அப்படிங்கிற புத்தகத்தை மட்டும் வாங்கி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டே என்ன கேள்வி இருக்கோ எல்லாம் அந்த கேள்வி இருக்குது பதிலும் இருக்குது அந்த ஞான பட்டறைங்கிற புத்தகத்தை மட்டும் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா போதுங்க முடிஞ்சிச்சுங்க வேலை எதுவுமே கிடையாது மற்ற புத்தகம் இப்போ உங்களுடைய ஸ்டேஜுக்கு அந்த கற்பூரத்துக்கு இந்த கற்பூர ஒளியை கொண்டு லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு அந்த ஞான ஒளியை கொடுக்கக்கூடியது அந்த ஞான பட்டறிங்கிற புத்தகம் அதில் எல்லாம் கிளீனாக இருக்குது தேடுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது சேலத்தில் இருந்துக்கிட்டு நான் எப்போ சேலத்துக்கு போவேன் எப்போ சேலத்துக்கு போவேன் எப்படி போவேன் அப்படி திண்டாட தேவையில்லை ஏற்கனவே சேலத்தில் தான் இருக்கிறோம் எங்கேயுமே போ தேவையில்லைங்க அது மாதிரி ஞான நிலையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் எங்கேயுமே தேட தேவையில்லை அந்த தேடுதல் ஒன்றே நிறுத்தி விட்டால் போதும் அடுத்த செகண்டு அது எப்படி தெரியுங்களா அந்த அது அது அனுபவிச்சு பா ரொம்ப ஆயிரக்கணக்கான பேர் அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் அனுபவிச்சுட்டு வெளியில் சொல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பரபிரமத்துடைய தன்மை அது தான் இந்த பகவத் ஐயாவை பயன்படுத்தி லட்சக்கணக்கான பேர் அந்த மாதிரி நிலை ஆகியிருக்கிறாங்க அதை நேரடியாக அனுபவிக்கணும் அந்த வேறு ஒன்றுமே வேணாம் அதை புரிந்து கொண்டால் அடுத்த செகண்டு வந்துங்க அந்த மனம் வேறு டைமென்ஷனுக்கு போயிருதுங்க வேறு டைமென்ஷனாக அவங்களுக்கு அந்த எல்லாம் முடிஞ்சு போனது எப்படி இதுவரை என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஞானியர்கள்லாம் எத்தனை பேர் என்ன அனுபவித்து எதை சொல்லியிருக்கிறாரோ எந்த நிலையில் இருக்கின்றார்களோ அந்த நிலைக்கு இவங்க வந்து போயிடலாம் அப்படி சாயிரண்டா ரொம்ப நான் வந்து அந்த நிலை வந்து பெறும்போது நேரடியாக இவர்கிட்ட அதை நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து நினைத்தேன் நான் ஆனால் வந்து ஃபோன்லேயே பேசிட்டேன் ஃபோன்லேயும் நான் வந்து சொன்னேன் ஐயா எனக்கு நீண்ட காலமாக எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு என்னென்னா மகரிஷி இருக்கும்போது ஞானம் அடைஞ்சிடணுன்னு ஆனால் மகரிஷி இருக்கும்போது ஞானம் அடைஞ்சிட்டேன் அது தெரியாமல் அவர்கிட்ட போய் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அதுக்கு பிறகு வந்து மகரிஷிக்கு பிறகு இந்த ஓஷோ வந்து கதையை ஓஷோ புக்கு படித்தேன் ஓஷோ அவங்க பாட்டி வீட்டில் வளர்ந்தார் அவர் வந்து ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்து என்ன பேர் தே ஞானம் கிடச்சிச்சு அந்த ஊரில் ஒரு சாமியாக இருக்கார் அவர்கிட்ட இவங்க பாட்டி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டிகிட்ட சொல்லான்னு பார்க்குறாரு பாட்டி அந்த நேரத்தில் இல்லை இவர் ஓடுறாரு மரத்தடிக்கிற சாமியார்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு ஓடுறாரு அந்த சாமியார் சொல்கிறாரு வேணா நீ வர வேணா நீ அடைஞ்சிட்ட அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க உடனே நீ வரவே தவறி நீ கண்டுபிடிச்சிட்டேங்கிறாரு அதே போல் நான் அது மாதிரி நானும் சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதாவது இருந்துக்கிட்டு இல்லைன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்க ரொம்ப சிரிப்பு சிரிப்பாக வருது எனக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே அடைஞ்சிட்டு நீ எத்தனை பத்து பாஞ்சு வருஷமாக தேடி இருக்கிறேன் நான் அடைஞ்சி முடிந்ததுக்கு பிறகுமே ஞானம் கிடைத்ததுக்கு பிறகு கூட இப்போ ஞானம்லாம் எனக்கு ஒரு மேட்ரே கிடையாது ஞானம்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லைமே எனக்கு இருக்குதா இல்லை தேவையே கிடையாது ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்து போயாச்சுங்க அப்போ வந்து ஃபோனில் பேசுகிற பகவத் ஐட்டா சொன்னேன் எனக்கு இதை விட ரொம்ப ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு அது மாதிரி ஒரு ஆசை இருந்தது அந்த ஆசை உங்கள் மூலம் நிறைவேறியது உங்கள்கிட்ட நான் பேசுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏற்கனவே அவர் பேசவே மாட்டார் நாம் பேசுவோம் பேசுவார் ஏற்கனவே பேச மாட்டார் அவர்கிட்ட உங்கள்கிட்ட எதுவுமே பேச தேவையில்லை நன்றி மட்டும் சொல்லணும் நன்றி நன்றி நன்றின்னு சொன்னேன் என்னென்னா நான் வந்து ஞானி ஆயிடணும் நான் ஞானி ஆனதுக்கு பிறகு இது யாருக்கு தெரியக்கூடாது என்னுடைய மனைவி கூட தெரியக்கூடாது ஏன்னா அடிக்கடி அவங்க சந்தேகம் கேட்பேன் ஏங்க நீ ஞானம் அனுப்பிச்சிட்டீங்கல்ல அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்களே பேசுகிறத பார்த்துட்டு அடைஞ்சிட்டீங்களா அப்படிம்பாங்க நான் ஒன்றுமே சொல்கிறதே இல்லை யாருக்குமே தெரியக்கூடாது ஆனால் நான் ஸ்டேட் பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்டு போயிட்டு ஸ்டேட் பேங்கில் ஒர்க் பண்ணணும் அங்கே இருந்து கஸ்டமருக்கும் எங்கள் என் கூட ஒரு ஸ்டாஃபுக்கும் யாருக்குமே தெரியக்கூடாது நான் மட்டும் ஞானம் அடைந்து அப்படியே அழகாக பேங்கில் ஒர்க்
இந்த மிஷனுக்கும் தெரியக்கூடாது பகவத் ஐயாவுக்கும் தெரியாது அவங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு நூறு பேராவது ஞானி ஆக்கிடணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஆனால் அதுக்குள்ளே பாதிலே தெரிஞ்சிருச்சு நான் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் நல்லா நீங்கள் வந்து நல்லா நினைச்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு அமைப்பு இருக்குன்னா ஒரு குருவை போகணும் குருவை வந்து சந்திக்கணும் அவரோட வந்து அவர் சொல்கிறதா கே கேட்கணும் அவருக்கு சேவகம் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் சரி அதை விட இந்த காலத்தில் அட்லீஸ்ட்டு அந்த அமைப்பில் ஒரு மெம்பர்ஷிப் வந்து ஆகிருக்கணும் அந்த அந்தல மெம்பர்ஷிப்பும் ஆகல அவங்கள பற்றி யாருமே தெரியாது ஆனால் அந்த அவருடைய வீடியோ மட்டுமே பார்த்து ஒரே நைட்டில் ஒரு தெளிவு வந்து கிடைத்து அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய நிலை வந்தது பாருங்கள் எங்கேயாவது நடக்கும் இது உலக அதிசயங்க உலக அதிசயம் அவரை போய் நேராக பார்க்காம மெம்பர்ஷிப்பும் ஆகாமல் எதுவுமே இல்லாமல் எந்த பணமும் கொடுக்காம ஒன்றுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் வீடியோவை மட்டும் பார்த்து ஒரு ஞான தெளிவு வந்து கிடைக்குதுண்ணா ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு அந்த மாதிரி தெளிவு கிடைத்து இதை விட பெரிய விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சாதாரண மனிதன் ஒரு பத்து பேருக்கு சொல்லி இப்போ ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஞான நாணி இது யாருக்குமே தெரியாமே ஏது பகவத் ஐயாவுக்கு தெரியாது இவங்க யாருக்குமே தெரியாது இது சொல்கிறத கேட்டு ஒரு பாஞ்சு பேர் ஞானம் அணைஞ்சிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க எங்கள் முன்னே இருந்ததுக்கு இப்போ இருக்கிறதுக்கு அந்த தெளிவு கிடைத்த பிறகு எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா பாருங்கள் அது எப்படி போகுது பாருங்கள் ஆக அப்போ இது என்ன காரணம்னா அவ்வளோ ஈஸி ரொம்ப ஈஸி வெரி சிம்பிள் ஒன்றுமே தேவையில்லை இந்த மகரிஷியோட ஒரு மௌன அனுபவத்தை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேங்க ஒரு தடவை ஒரு புக்கு படித்தேன் பாரதியார் பாரதியார் வந்து தன்னுடைய குரு குள்ளசாமி அவர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாருங்க நின்னை எனக்கு உணர்த்த வேண்டும் குருவே நின்னை எனக்கு உணர்த்த வேண்டும் குருவே அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் அவர் வந்து கண்டிக்கவே இல்லைங்க இவர் டெய்லி கேட்குறாரு கண்டிக்கவே இல்லை ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறாரு பாரதியோட குரு கொல்லைப்புறத்தில் வந்து நீட்டிருக்காரு இவர் என்ன பண்ணாராம் பின்னால் போய் அவர் கெட்டியை கட்டி பிடிச்சாராம் கட்டி பிடிச்சி நின்னை என்னை நின்னை எனக்கு உணர்த்த வேண்டும் குருவே நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நீங்கள் உணர்த்தவே மாட்டேங்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் உணர்த்தலைனா உங்களை விட மாட்டேன் அப்படின்னு கெட்டியாக பிடிச்சாராம் இந்த குருவை கெட்டியாக பிடிக்க இதானமோ தெரியல அவர் என்ன பண்ணாராம் பக்கத்தில் ஒரு பாலும் கிணறு இருந்துச்சான் அதையும் காமிச்சு ஆகாயத்தையும் காமிச்சு திரும்பி விட்டு ஓடி போயிட்டாராம் அந்த இடத்துல கடிச்சு தான் பாரதியாருக்கு ஞானம் ஏதோ லெக்சர் கொடுத்து அந்த மாதிரி கேட்டு எக்கச்சோ புக்கை படித்து கிடைக்கல அப்படியே சைகை அப்படியே அந்த சைகையிலே வந்து அவருக்கு வந்து கிடச்சிதான் அங்கே கூட ஒரு ஆளை நேரம் பார்த்து சைகை காமிச்சார் இங்கே சைகையே தேவையில்லை உலகத்தில் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் சரி யார் அங்கே உள்ள இங்கே ஒரு ஆன்மா இயங்குச்சுன்னா உடனே இவருடைய கனெக்ஷன் வந்து கிடைக்குங்க அது பின்னால் நான் வந்து சொல்கிறேங்க அப்போ கிடச்சிருச்சு இந்த புக்கை படித்தேன் படித்தோன்னு எனக்கு தோணுச்சு இதே மாதிரி வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் அது வந்து ஒரு ஏப்ரல் மே மாதம் அப்போ வந்து வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி வந்து அமெரிக்காவில் இருந்தார் நான் வந்து அப்போ இருந்து சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நின்று எனக்கு உணர்த்த வேண்டும் குருவின்னு எப்போ பார்த்தாலும் நேரம் கிடைக்கிறப்பல சாப்பிட்றப்ப டாய்லெட்டாலும் சரி குளித்தாலும் சரி பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி இது எப்போ பார்த்தாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த நாளும் வந்தது டிசம்பர் மா வந்தது நவம்பர் டு டிசம்பர் மகரிஷிவங்க ஆலையில் மௌனம் இருப்பாங்க அதை வந்து ஆரம்பித்தேன் நான் அவர் மௌனம் ஆரம்பித்தோ நிலம் வந்து என்னால் வேலையை பார்க்க முடியல பேங்க்கில் என்னால் இருக்கவே முடியல கடைசி பாஞ்சு நாள் போனோம் அங்கே போனேன் போயிட்டு பெட்டி வச்சுட்டு போயிட்டு அறிவித்தருக்குள்ள போனேன் போய் உக்காந்தேன் சுத்தமாக ஒன்றுமே கிடையாது சுத்தமாக தியானமே வரமாட்டேங்குதுங்க இங்கே வீட்டில் தியானம் வரும் இங்கே கரு அறிவித்தருக்குள்ள தியானம் அங்கே சுத்தமாக தியானமே வரல சரி வந்த கலைப்பாக இருக்கும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பார்த்தேன் சுத்தமாக தியானம் சுத்தமாக வரலைங்க சுத்தமாக தியானம் வரலாம் பரவாயில்ல மனசு நல்லா இருக்கலாம்ல அது நிஜமாக அனுபவிச்சு பார்க்கறதுக்கு தான் தெரியுங்க எந்த காரமும் கிடையாது போட்டு மனசை போட்டு மாட்டி வதக்கி பிசஞ்சு எடுக்க தாங்க முடியாத துயரம் அதாவது காரணமே இல்லாமல் அவ்வளோ பெரிய வந்து துயரம் தாங்கவே முடியல ராத்திரி போல தூக்கமே வந்து வராது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்க்கிங் பார்த்தா குளிராக இருக்கும் நான் எழுந்து வந்து வருவேன் எழுந்து வந்து போர்வு எடுத்து போத்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு மாடியில் அப்படியே வந்து அரை மணி நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் எனக்கு பயமாக இருக்கும் என்ன பயம்னா நான் நிற்கிறத பார்த்துட்டு யார் டாய்லெட் போகிறவங்க என்னையை பார்த்து பயந்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயம் இல்லை அந்த மாதிரி ஏக்கத்தோடு வந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் இது மாதிரி போச்சு பன்னெண்டு நாள் ஆச்சு மொத்தம் பாஞ்சு நாள் மௌனத்தில் பன்னெண்டு நாள் ஆச்சு பன்னெண்டாவது நைட்டு இரவு டிஃபனை வாங்கிட்டு ஓரமாக போய் உட்காந்து சாப்பிட்டேன் அப்போ உள்ள வந்து ஒன்று வருது வேதாத்திரி மகரிஷி கொடுக்குறாரு நீ தானே கேட்ட நீ தானே கேட்ட நின்ன எனக்கு உணர்த்த வேண்டும்
அப்போ சொன்னேன் அப்போ டக்குன்னு அங்கே வந்தது பார்த்தீங்களா ஸோ டக்குன்னு யோசனையே பண்ண ஏன்னா தானாக நடக்கிறது டக்குன்னு உங்களை நான் அப்புறமே தெரிஞ்சுக்கிறேன் விட்டுருங்க ஆளை ஏன்னா அவ்வளவு தாங்க முடியாது கஷ்டம் பட்டேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படியே ரிலீஃப் ஆயிடுச்சுங்க என்னை விட்டுடுங்கன்னு சொன்னோடனே அப்படியே ரிலீஃப் ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறமே சாதாரண தியானம் வச்சு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க அதுக்கப்புறம் தியானம் வருதுன்னா பார்த்துக்கங்களேன் அதுக்கப்புறம் வந்ததுக்கு பிறகு நினச்சேன் அடா நமக்கு ஒரு சான்ஸை மிஸ் பண்ணிவிட்டோமே பரவாயில்ல எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு உணர்த்துங்கன்னு சொன்னால் அப்போயும் ஞானம் கிடச்சிருக்கேமே இது நடந்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணுலையே ஆனால் பகவத் ஐயா வந்து சொன்னதுக்கு பிறகு தான் தெரிஞ்சுது என்னென்னா எண்பத்தி எட்டுலே ஞானம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு அது என்ன அப்படின்னா போயிட்டு தியானம் பண்ணுவேன் தியானம்லாம் வராதுங்க ஆக்கிடம் துரிய துரிய எதுவுமே வராது போய் உள்ளே இறங்கணும் அப்படியே தலையிலிருந்து கவலை அப்படியே சார்ஜ் ஆகும் அப்படியே வந்து மகரிஷி அப்படி கொடுப்பார் பாருங்கள் அப்படியே ஃபுல் அப்படியே இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஒன்றுமே நம்ம பண்ண கம்முன்னு உட்காந்துருக்க வேண்டியது தான் அது பாட்டு இறங்கிக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு மார்னிங் வந்து பெல் அடிப்பாங்க டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்கு அடிக்கடி அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு தொந்தரவு தரக்கூடாது சீக்கிரம் டிஃபன் கடை முடிக்கணும் லேட் பண்ணாமல் போய் டிஃபனை சாப்பிட்ருங்கம்பாங்க நானும் பெல் அடிச்சுன்னு எழு எழுந்து போவேன் நானும் எழுந்து போனேன்னு பார்ப்பேன் முடியாது ஏன் முடியும் என்னை விட்டால் தான் எழுச்சி போக முடியும் எத்தனையும் நான் காலையில் டிஃபனே சாப்பிட மாட்டேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது என்னை விடாது அந்த மாதிரி வந்து இறங்கிட்டே இருந்துச்சுங்க அப்புறமே இயற்கையாக இது நடந்ததுங்க எதுவுமே வந்து இங்கே நான் செய்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அதுவாக நடந்தது என்னென்னா நான் தியானம் பண்ணுறது கிடையாது தச்சோன்னு பண்ணுறது கிடையாது உடற்பயிற்சி பண்ணுறது கிடையாது எதுவுமே பண்ணுறதே கிடையாது அப்படியே அதை மட்டும் இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போ தான் அது அப்போ என்ன நடந்ததுங்கிறது இப்போ தான் புரியுது எதுவுமே நான் பண்ணாமல் ஒன்றுமே சும்மா இருந்த காரணத்தினால அப்படியே அது ஆறு போல் ஓடிட்டு இருந்தது வந்து அப்போவே அந்த மாதிரி ஆறு போல் ஓடுனதை நான் வந்து இப்போ ஐயா பகவத் ஐயா வந்ததுக்கு பிறகு தான் அதை வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேங்க ஆனால் அது அந்த ஆறு போல் ஓடுனாவே அது முடிஞ்சிருச்சு இயற்கையோடு இயற்கையாக நம்ம வந்து மாறிட்டோம் அங்கே ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் வந்ததுக்கு பிறகு திரும்ப எப்படி ஞானம் எழுதுறதுக்கு எப்படி தியானம் பண்ணுறது எப்படி தற்சோனை பண்ணுறது அப்போ இது ரொம்ப நாள் தியானம் வந்து பண்ண முடியாது தியானம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு இது மாதிரி ஒரு ஒரு மணி நேரம் லெக்சர் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நிலையில் அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அப்படியே வாய்ப்பு பண்ணி வந்துடும் பயங்கர பாடி ஹீட் ஆகும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு சாந்தியம் பண்ணி அது இறக்கிட்டு தான் அடுத்த தியானம் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி தியானம் பாஞ்சு நாள் கேப் விட்டு தியானம் பண்ண எப்போ ஞானம் அடைகிறது அப்படின்ற தீவிரமாக வந்து தியானம் பண்ணுறதுங்க இப்போ தான் வந்து அது புரியுது ஏற்கனவே ஞானங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் அதை விட்டுட்டு நாம் வந்து எக்காச்சக்கமாக தேடி இருக்கோம் அதன் பிறகு இங்கே மேட்டுப்பாளத்தில் சாரதம்மா வந்து இருந்தாங்க இப்போ அவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்க தான் எங்களை வந்து மலேசியா கூட்டி போனாங்க கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு உள்ள பதினேழு பேர் வந்து வேதாத்திரிய மரசீடர்கள் அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து போனோம் பாருங்கள் இந்த தேர்தல் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா அங்கே போய் மௌனம் இருக்கலாம்னு சொன்னாங்க ஆகா இன்னொன்று நான் வந்து சொல்கிறேங்க அவங்க வந்து எனக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணாங்க அங்கே ஒரு மாஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க அவர் பேர் மாஸ்டர் சேகான்னு பேருங்க எனக்கு அவங்க நாங்கள் ஊட்டியில் இருந்து மைசூரில் இருக்கிறோம் ஃபோன் பண்ணாங்க அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒன்று அங்கே இருக்குது வரீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் வந்து கேட்டேன் அதுக்கு அந்த நடத்துகிற ஒரு அறிவலை முழுமை பெற்றவரா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாங்க அவர் வந்து இன்னொரு குருவை பார்த்து அவர் வந்து அறிவலை முழுமை பெற்றவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அடுத்த கேள்வி கேட்டேன் அதுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கு ஃபீஸ் வந்து கிடையாது ஃப்ரீ தான் அவங்க மட்டும் ஃபீஸ் சொல்லி தான் நான் போயிருக்க மாட்டேன் வேதாத்திரி மாரிசியில் இருந்துக்கிட்டு ஃபீஸ் கொடுத்து இதுவுமே கற்றுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே அவர் சொல்லிவிட்டார் இன்னொன்று சொல்கிறாங்க கருவூர் அழுத்திரு கோயிலில் நான் ஒரு வாசகம் வாங்கிட்டேன் போர்டு வச்சுட்டு கீழே இறை தேடும் பணி இங்கே நிறைவடைகிறது அப்படின்னு நான் வந்து போட்டேங்க மலேசியாவை போயிட்டு வந்து மலேசியாவில் வந்து மகரீஷோட இன்னும் தெல்ல தெளிவாக மகரிஷிவங்க எப்படி வந்து அந்த மௌனத்தில் என்னை தயார்படுத்தினாங்கிறத நான் அங்கே வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அப்புறம் அங்கேருந்து வந்தேன் அப்புறம் ரொம்ப பேர் கேட்டாங்க ஏங்க இறை தேடும் பணி இங்கே நிறைவடைந்து விட்டுட்டு நீங்கள் எங்கே வெளியில் போகிறீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க அப்போ பகவத் ஐயா சொல்கிறது தான் எனக்கு இப்போது நினைக்கு வருது எங்கேயும் தேங்கிடாதீங்க தேக்கமே இருக்கக்கூடாது தொடர்ந்து ஃப்ளோ மாதிரி வந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த அந்த தெளிவு அதாவது அங்கே மகரிஷி எப்படி தயார் பண்ணியிருக்கிறாரு
நாம் தான் அதை தடைப்படுத்திருக்கிறோம் அது தானாகவே அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும் நாம் தான் தடைப்படுத்திருக்கோம் அதை ஃப்ரீயாக விடுங்கன்னு சொன்னாங்க அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறாங்க மிக முக்கியமாக வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் சொல்கிறது செயல் விளைவு தத்துவம் தான் முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது இன்னும் அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க இறைவன் வந்து ஒன்றும் இல்லாதவன் அவங்ககிட்ட எதுவுமே கிடையாது அவங்ககிட்ட கேட்குறதே கே கிடையாது ஒரு தடவை அந்த ஆளியரில் சொன்னாங்க அதை வாழும் தெய்வங்களால் உங்களிடத்திலே நான் கேட்குறேன் இறைவன்ட்ட நான் கேட்குறதில்ல வாழும் தெய்வம் உங்கள் இடத்துல கேட்குறேன் நீங்கள் தான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ செயல் விளைவு தத்துவத்தில் யாராக இருந்தாலும் சரி சாதாரண மனிதனாலும் சரி பெரிய மகானாலும் சரி ரெண்டு பேருக்கும் செயல் விளைவு தத்துவம் ஒன்று தான் அப்போ எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் நிஷ்காமிய கர்மாக நாம் என்ன வந்து செயல் நமக்கு ஒரு விளைவு வேணும் அந்த செயலை தான் செய்யணும் வேணும் கற்பனையான எதிர்பார்ப்பு பிரார்த்தனைக்கு எதுவுமே தேவையில்லை நாம் செயலை செய்யணும் செயலுக்கு உண்டான விளைவை அனுபவிக்கணும் அதுதான் வேதாத்திரி மகரிஷியுடைய கோட்பாடு உலக மாதிரி வரணும்னா அதனுடைய கோட்பாடு அதுவே தான் இங்கே பகவதைய அற்புதமாக சொல்கிறாங்க சஞ்சித கர்மம் பிரார்த்த கர்மம் ஓகே அது வந்து நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த ஆகாமிய கர்மா நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த ஆகாமிய கர்மாவை வந்து கடவுளோ இயற்கை கூட தடுக்க முடியாது அது நம்மிடத்தில் இருக்கின்றது அது நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்தி சிறப்பாக செய்தால் உலகத்துக்கே நன்மை கிடைக்கும் இது யாருமே தடுக்க முடியாதுங்க ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுதுனா இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுதுனா அது நம்முடைய சஞ்சித பிரார்த்த கர்ம காரணமாக நமக்கு வந்து ஏற்படுது அந்த நேரத்தில் யா என்ன மாதிரி செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஆகாமிய கர்மம் வந்து நம்முடைய கையில் இருக்குது ஆக நம்முடைய அறிவை பயன்படுத்தி சிறப்பாக செயலை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக எல்லாரும் அந்த மாதிரி சிறப்பாக அந்த செயலை மட்டும் நம்ம நன்றாக நினைவுப்படுத்தி கொண்டு நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னம்னா இந்த செயல் விளைவு தத்துவமாக உலகத்தில் பெரிய மாற்றத்தை நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும் அப்போ நம்மளால் கண்டிப்பாக வந்து முடியுங்க அதுக்கு ஒரே வழி இது வந்து ஞானத்துக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே என்ன செயல் செய்யலாம்னு சரி அகத்தில் வந்து செய்கிறதுக்கு ஒன்று வேலை இல்லை அப்படின்னா என்ன அவங்க ரொம்ப சிறப்பாக குழப்பமே இல்லாமல் தெளிவாக முடிவு எடுத்து எது வேணாட்டும் அது குடும்பமாக இருக்கட்டும் படிப்பாக இருக்கட்டும் வேலையாக இருக்கட்டும் ஒரு சமுதாய தொண்டாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி நம்ம வந்து செயலை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து செய்ய முடியுங்க அப்போ ஒரு நாலு பேருக்கு நான் வந்து செய்யணும் அப்படின்னு நான் நினைத்தோம்னா அப்போ தானாகவே யார் எந்த உள்ளம் எந்த மாதிரி மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்யணு இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதோ அந்த அருப்பேராட்டல் அந்த நபரை அந்த மூளையை கருவியாக பயன்படுத்தி இதுதான் மகரிஷி அவங்க சொல்லுவாங்க ஐயா அவங்களா தான் சொன்னாங்க இந்த எதிர்பார்த்தல் வேண்டாம்னு சொன்னாங்க எதையுமே எதிர்பார்க்க வந்து தேவையில்லை அதாவது என்கிட்ட இருக்கிற உடல் வலுவில் என்கிட்ட இருக்கிற பணத்தில் என்கிட்ட இருக்கிற அதிகாரத்தில் நான் மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு மாதம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் நம்ப கூட வேணாம் ரொம்ப காலம் செய்யணும் ஒரே ஒரு மாதம் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இன்னும் சொல்ல சொல்லுவாங்க மாதிரிச்சு ஒரே ஒரு சான்ஸ் ஒரே ஒரு சான்ஸ் கடவுளுக்கு கொடுத்து பாருங்களேன் கடவுளுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பாருங்கள் ஒரே ஒரு மாதத்துக்கு நான் வந்து என்கிட்ட இருக்கிற உடல் வலுவில் என்கிட்ட இருக்கிற பணத்தில் என்கிட்ட இருக்கிற அதிகாரத்தில் மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோடு செய்யக்கூட வேணாம் அதே ஒரு எண்ணத்தோடு அதான் சொன்னாங்க அறம் செய்ய விரும்பு நாங்கள் உடைய செய்யக்கூட சொல்லல அறம் செய்ய விரும்பு நாங்கள் அந்த மாதிரி எண்ணத்தோடு இருந்து பாருங்க அற்புதமாக இறை சக்தி உங்களை கருவியாக பயன்படுத்தி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் நாம் மற்றவங்கிட்ட இருந்து மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் இவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு நாம் கொடுக்கும்போது தான் இயற்கை நம்ம கருவியாக பயன்படுத்தும் இதற்கு மாறாக நாம் மற்றவங்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்தோம்னா சாதாரணமாக ஒரு மனிதன்கிட்ட என்ன ஆற்றல் இருக்கோ அந்த ஆற்றல் கூட குறைய ஆரம்பிச்சிருங்க அதனால் எந்த வித எதிர்பார்ப்புமே எதுவுமே இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்னா நாம் வந்து இதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் போதுமானது வெரி சிம்பிள் மனதை சரி பண்ணக்கூடிய முயற்சியில் இனிமேல் இறங்க வேணாம் ஏற்கனவே பல முறை பார்த்து தோத்து போயிட்டோம் ஒழுங்க ஒழுங்க தோத்துட்டேன்னு ஒத்துக்கிறதுல தப்பே கிடையாது தப்பே கிடையாது யாருக்கிட்ட வெளியிலையா உள்ளுக்கு உள்ளார இருக்கிற தோத்துக்கிட்டு தான் ஒத்துக்கிறதுல தப்பே கிடையாது ஆக அந்த தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டா போதுங்க அடுத்த நிமிஷமே அடுத்த செகண்டுங்க ஏங்க ஏங்க ஒரு தடவை ஐயா முத முதலாக வந்து நைட்டு பார்த்தேன் ஏன்னா ஐயா வந்து நான் வந்து பே பேசினோடனே நீங்கள் வந்து எப்போ சென்னையிலேருந்து எப்போ சேலத்துக்கு வரீங்கன்னு ஒரு கே ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட்டேன் அவர் எனக்கு ஃபோனே பண்ணிட்டார் இன்றைக்கி அடுத்த நாள் நைட்டு வர நீங்கள் வாங்க நைட் பேசிகிட்டு இருக்கலாம்னு சொன்னார் நீங்கள் வந்தார் வந்தோடனே நான் அவர
இதுவரை எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க எத்தனையோ புத்தகங்கள் இருக்குது எக்கச்சக்கமாக இருக்குதுங்க ஆனால் இந்த அழகான அதை பாருங்கள் அந்த உணர்வு வருது பார்த்தி நமக்கு எல்லாம் உணர்வு வருது இல்லை எந்த உணர்வெல்லாம் வரட்டுங்க அப்படியா மட்டும் உணர்வெல்லாம் வரட்டுங்க அந்த உணர்வுகளை எப்படி அழகாக இயற்கை நமக்கு நல்லதுக்காக கொடுத்துருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறத எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சொன்னீங்க யாருமே சொல்லாத விஷயத்தை அதை தவற நினைக்க வேணாங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த மொழி நமக்கு வந்து புரியல எப்படி இந்த மாதிரி சொன்னீங்க அப்படின்னு சாதாரணம் இல்லை நாற்பது வருஷம் மண்டை உடைய ஏன்னா உடனே கிடச்சா கூட இது வந்து இந்த இயற்கை வந்து இந்த மாதிரி உலகத்து மக்களுக்கு குடு கொடுக்கறதுக்காக அந்த மாதிரி நாற்பது வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு மண்டை உடைத்துக்கிட்டு பிறகு இதை வந்து கொடுக்க வச்சுருக்குதுன்னா எங்க ரொம்ப சிம்பிளுங்க முந்நூத்தி அறுபது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இந்த நாற்பது எவ்வளவு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க மேக்சிமம் மேக்சிமம் நாலு நாற்பது வருஷம் இல்லை மேக்சிமம் நாலு நிமிடங்க மினிமம் ஒரே நிமிஷம் சாரி ஒரே நிமிஷம் இது கடந்த மாதம் நடந்த ஞான முகாமின் ஒரு பகுதி முழுமையான ஞான புரிதலுக்கு ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் ஞான புரிதல் அகம் புறம் முழுமனம் உணர்மனம் சரவணையாவின் தாட் திங்கிங் போன்ற வீடியோக்கள் அடங்கிய முழு ஞான முகாம் வீடியோக்களை பார்க்கவும் இதற்கான இணைப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது நன்றி